ótima tarde para todos vocês. Está no ar Top News, fechamento de mercado a partir de agora com as últimas notícias do dia. Claro, movimentações das bolsas do Brasil e de todo mundo, a gente vai trazer aqui para todos vocês. É claro que eu já quero chegar aqui ó, só pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal. Né? A gente vem pedindo isso aqui sempre para vocês. Não é por chatice não, tá gente? É porque a gente quer atingir nossa meta aqui de se tornar o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos e a gente está conseguindo, claro, com a ajuda de vocês, é fundamental para todos nós. A gente está agora aqui, olha só, 473 mil inscritos. Eu sei que falta muito pouco para a gente virar esse número aqui e passar para 474. E eu não gosto muito, eu tenho meio que nervoso, gente, número quebrado, assim, sabe? Eu tenho um negócio, tenho certeza que vocês não vão deixar essa apresentadora sofrer durante todo o final de semana, pensando nisso. E vocês vão, com certeza, me ajudar a virar esse número aqui para 474 mil inscritos no nosso canal, para a gente entrar esse final de semana leve, né? Tranquilo. Então eu conto com vocês, gente, tá? Uma ótima tarde para todo mundo que tá chegando por aí. O Helder já tá comentando aqui sobre o petróleo, que o petróleo derrocou. Menino, o que foi isso, hein, Helder? 12% de queda depois de estourar essa crise aí inteira dessa, né, do setor bancário no mundo, do setor financeiro no mundo. Isso tem assustado bastante e, no final das contas, ah, já vem fazendo bastante preço na cotação da commodity. A gente vai repercutir isso por aqui também, tá, Helder? Fica aí com a gente. Pitra Santana, boa tarde para você. Fábio, tá chegando por aqui também. Fábio Fernandes, já conversando aqui com o Helder sobre o dólar. O dólar tá barato não, hein, gente? R$ 5,30. Como é que faz aí para poder dar um oi lá para o Mickey, né? Fica até difícil. Oi para o Mickey só se for do Gabriel Monteiro, que vai chegar daqui a pouquinho por aqui. E se vocês não sabem, gente, ele tem um, 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 um alter ego ali do Mickey Mouse nele. Mas tudo bem, vou deixar os bastidores por aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui do Profit da Analógica com vocês. Eu nem tinha trazido ela aqui para cá, olha só. Olha o que a gente tem aqui. De cara, eu já deixei até separado aqui o setor de frigoríficos, porque mais um dia a gente está tendo de alta aqui no setor. É por causa daquela situação lá da gripe a, a suína. E daí eu daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre isso aqui para vocês. Mas o fato é que a gente tem, olha só, BRF subindo 4,78%. Vou até aumentar aqui nosso monitor de mercado. Mafrig também 3,38%. JBS mais de 3% de alta. Né? E a gente tem Minerva também. Eu vou trazer na variação semanal aqui nosso monitor de mercado. Final de contas hoje é sexta-feira, né? Então vamos lá. Olha só, JBS acumulando alta nessa semana de mais de 7%, 7,74%, um papel aqui a R$ 20,59. Apesar dessa alta aí, a gente tem uma queda aqui acumulada de 6,37% né, para a JBS nesse momento, tá gente? Mas lembrando que com tudo isso que está acontecendo na China, podemos ter aí um cenário um pouco mais para frente positivo para o setor. Mafrig na semana acumulou alta de 7,61%, BRF 6,37% de alta acumulada na semana, é o que a gente tem aqui, né, pelo menos por enquanto. Minerva é a única que na semana ainda não consegue acumular altas, depois o papel ter sido bastante pactado, na semana está acumulando uma queda de 0,26% né, por enquanto. Vou voltar aqui para o nosso índice Bovespa, para falar um pouco mais né, sobre o IBOV, que vem aí no movimento de queda, opa, agora sim foi, vem no movimento de queda desde o início do dia e colado no cenário internacional com essa aversão ao risco global que a gente tem acompanhado nessa sexta-feira, né? ou seja, desde a semana passada, desde a sexta-feira passada, vem repercutindo muito com a SVB, depois Credit Suisse, então tudo isso uh, tem assustado bastante, tem, deixado, tem gerado muitas dúvidas, aí, muitas incertezas para os investidores, para entender como a gente está com a Bolsa lá fora, daqui a pouco o Gabriel Monteiro chega por aí, mas o fato é que a gente tem aqui, olha só, a Zetec liderando perdas, 9,26% de queda para a Zetec, tem resultado aqui nesse caso, a expectativa do resultado para a Zetec já era nesse quarto trimestre assim, é, ruim, mas o resultado veio pior do que a expectativa. A pivida também está caindo 9% agora. Na ponta positiva, olha só, 3R Petróleo, mais 16% de alta para 3R. A gente já falou bastante aqui na nossa programação sobre essas negociações aí com o Paulo Potiguar, que estava aí naquela, né, naquela suspensão com essa mudança de governo, iria continuar, não iria continuar. Vem agora a decisão que eles vão continuar com a negociação. Petrobras, inclusive, endorçando isso. Papel aqui hoje saindo muito bem. A Corrodovias também sobe bem hoje, 9,92% de alta. Enquanto isso, no índice Bovespa, a gente tem uma queda agora... Opa, deixa eu trazer aqui o índice. 1,18%. Voltando aqui para os 112 mil pontos, a gente chegou a bater uma mínima de 101,663 e no dólar futuro, alta de 0,76. Moeda americana cravada aqui nos R$ 5,29. 
Vamos entender como é que está a Bolsa lá fora, porque essa versão, essa queda não é apenas aqui do Brasil. Todas as bolsas lá fora caem, né, Gabriel? Estados Unidos, inclusive. Expectativa é pelo FONC, né, Gabriel? Boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Expectativa pelo FONC e também grande receio para a economia internacional, mais especificamente para o setor bancário internacional. Depois de Silicon Valley Bank, Signature Bank, agora o First Republic Bank, ele já encontra problema com as suas operações e uma organização de instituições privadas se reuniu para financiar essa estabilização das operações, colocando cerca de 30 bilhões de dólares no banco para evitar uma quebradeira e uma disrupção geral no setor financeiro internacional. Bancos no Brasil hoje perdem muito valor, bancos nos Estados Unidos também perdem valor e esse movimento negativo, motivado pelo, primeiro pela expectativa para a semana que vem da tomada de decisão do Federal Reserve. Isso é muito importante e deve ser impactada ou não, essa é a grande dúvida do mercado, por conta da falência do Silicon Valley Bank, da quebradeira lá de algumas instituições financeiras nos Estados Unidos. Então, essa situação, esse momento do mercado, ele deve interferir na tomada de decisão do de política monetária do Federal Reserve? Quem sabe nós veremos isso na semana que vem, especificamente na quarta-feira. Também temos esse novo capítulo para a crise do setor financeiro com o The First Republic Bank, é, tendo problemas com as suas operações, e o SVB Financial, que é a instituição controladora do SVB, também pedindo a sua recuperação judicial. Então, todo esse receio, final de semana, expectativa negativa para a semana que vem, está gerando certa queda no mercado internacional. Essa queda ela não foi sentida apenas no mercado asiático, que ainda se beneficiou daquele otimismo de ontem. A gente viu os três principais índices norte-americanos fechando bem no positivo. A Ásia respirou um pouco nesta madrugada, não impactada, claro, por essas novas notícias, esse novo receio do mercado internacional do dia de hoje. Então, na Ásia, nós tivemos os principais índices no positivo, no entanto, para a Europa e para os Estados Unidos, hoje está sendo um dia bem negativo. Para a Europa, as, as negociações elas já foram encerradas, então nós temos aqui o DAX na Alemanha 1,33% de queda, FUTS no Reino Unido 1% de queda, CAC 40 na França 1,43% de queda. Lembrando, tivemos dados de inflação da zona do euro divulgados hoje, vieram dentro das, das estimativas, vieram dentro das métricas, mais um acúmulo ainda de 8,5% de inflação para a zona do euro nos últimos 12 meses, bem aquém, bem longe da meta de 2% do Banco Central Europeu. Então, a inflação ainda é um problema, mesmo que dentro das métricas continua subindo e continua dando é, dor de cabeça para a autoridade monetária lá do Banco Central Europeu. Índice Eurostox também 1,26%. Por que eu falei de inflação quando eu falei de França? Nós tivemos... Ontem, divulgados os dados de inflação para a França, que vieram muito acima das projeções, inclusive um número acumulado que não era visto desde a década de 90. Então, problema grave de inflação na França, inflação no Reino Unido, inflação na zona do euro como um todo, ainda a ser combatido pelo Banco Central Europeu, que ontem também subiu a sua taxa básica de juros em 50 pontos base, aliviando um pouco as tensões do mercado por conta dessa crise no setor financeiro. Já nos Estados Unidos, nós temos neste momento, e aí sim, com as operações em curso, fecharão, encerrarão às 17 horas. Ainda temos uma hora de pregão nos Estados Unidos. Dow Jones, 1,39% de queda, ainda em patamar negativo, receio internacional e novos capítulos da crise financeira. 1,39% de queda, S&P 500, 1,23% de queda e Nasdaq, 0,94% de queda. Todos os três principais índices norte-americanos em patamar negativo nessa sexta-feira, nesse fim de semana aqui, eh, nos encaminhando, claro, para sábado e domingo. Será que o mercado se aliviará na próxima semana com a tomada de decisão de política monetária? Eu duvido mundo do, muito, dona Débora Oliveira. É, vamos acompanhar para poder entender o que, que vai acontecer, mas agora a gente volta aqui para o Brasil, a gente vem com o nosso giro de notícias e temos muita coisa ainda aqui na nossa programação, mas a gente com, começa falando sobre né, o cenário corporativo. Gente, olha, o Conselho de Administração da Vivara aprovou um programa de recompra de até 5% das ações em circulação, que atualmente é de mais de 5 milhões de ações. O programa terá uma duração aí de 12 meses e deve começar a partir de 20 de março de 2023 e terminar em 20 de março de 2024. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui no setor de varejo. 
né? Vamos lá, olha só, setor de varejo agora aqui nesse momento, a gente já tinha hoje aqui boa parte do setor em queda e a gente continua, né? A gente tem aqui, olha só, o grupo Guararapes, opa, agora o um monitor de mercado, quer brincar comigo, agora deu certo. Grupo Guararapes, 5,53% de queda, depois a gente tem grupo Soma também caindo bastante, mais de 4% de queda. A gente tem aqui Alpa 4, os papéis de Alpargatas em queda também, Alpa 4 caindo 1,22%, Arezzo e Magazine Luiza também seguem em queda, Marisa está aqui caindo nesse momento, né? Amar 3, 1,39%, como diria Felipe Fradinho, será que está tá valendo a pena amar? Não sei se está valendo a pena amar, mas Pets está aqui, 4,11%. Mentira, a gente está valendo a pena amar sim, tá? Para, no caso, amar. A Marisa, não sei. Alpa 4,55%, Grupo Soma 4,36%. É, é Débora Oliveira, o que eu sempre pergunto aqui para nossa audiência. Preferem amar ou pecar? Aí fica a cargo de vocês. Se não preferir nenhuma das duas também, tá tudo certo. Amar e pecar estão em um momento bem difícil. Não tá valendo a pena nem amar, nem pecar ultimamente. Pelo menos se você é um investidor de longo prazo, você é trader aí, vale se aventurar. Quem sabe um dia com a amando, quem sabe um dia pecando, aí vai da sua decisão própria, claro. Continuando o nosso giro de notícias... Papéis do setor de frigoríficos voltam a subir com a notícia do surto de peste suína na China. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. Não temos a reportagem ainda pronta, então, claro, continuamos com o nosso giro de notícias. Depois nós trazemos essa atualização sobre o setor de frigoríficos e essa gripe suína, essa peste suína, deve dar bastante pano para a manga. A gente deve falar bastante nesses próximos dias. Inclusive, nós desmistificamos toda essa situação na entrevista de ontem com a Ledelara. Lembrando, a Ledelara tem um programa diário aqui na nossa programação a partir das 8 horas da manhã e uma entrevista ontem esclareceu todos esses pontos. Por que, que o Brasil pode se beneficiar e por que essas ações estão subindo bastante, mesmo que não, as que não têm exposição ao mercado asiático. Vamos rodar agora a reportagem e entender toda essa situação. O setor de frigoríficos tem o segundo dia consecutivo de alta, por causa da peste suína africana na China. Com oferta restrita e demanda aquecida, os preços internos da China devem subir. E para frear essa valorização, o país deve aumentar suas importações, inclusive do Brasil. Segundo a Reuters, alguns casos da doença foram relatados pelo país após o feriado do Ano Novo Chinês em janeiro. A reportagem também observou que a doença pode afetar até 10% da produção de carne suína chinesa. O Goldman Sachs reiterou a recomendação de compra para 3R Petroleum, com preço alvo a R$ 58,40. A empresa teve queda na produção consolidada de fevereiro na base mensal, mas houve alta na base anual. A produção foi impulsionada principalmente pela inclusão de novos ativos, com resultados 7% abaixo da projeção do banco. E o BTG reforçou a recomendação de compra para os ADRs da Vale e o preço-alvo é 23 dólares. A normalização no mercado de minério de ferro deve acontecer de forma bastante gradual e com pouco aumento de oferta, o que deve manter a commodity em 125 dólares por tonelada ao fim de 2023, segundo o banco. Já o Bank of America manteve a recomendação de compra para a Fleury, com preço alvo a R$ 24,00. A empresa teve resultados fracos no quarto trimestre, como já era esperado pelo banco, devido aos impactos causados pela sazonalidade, Copa do Mundo e fusões e aquisições. Uma liminar do STF que derruba a quarentena na lei das estatais e abre caminho para indicação de políticos em cargos nessas companhias é um grande retrocesso e desestabiliza a credibilidade dos avanços institucionais recentes no Brasil, de acordo com a avaliação da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, a AMEC. O presidente da associação lembrou que a lei das estatais foi criada em um contexto muito específico ligado aos inúmeros casos de corrupção da última década, com a demanda da sociedade de valorização de uma gestão profissional e livre de interferências políticas às estatais. Na visão dele, o cenário de deterioração das estatais trouxeram a necessidade do regulamento, assim como também acontece em outras agências e em órgãos de controle do próprio Estado. 
na avaliação da MEC, essa decisão do STF, ainda em caráter liminar, traz insegurança jurídica e enfraquece as decisões das companhias estatais. Maravilha, né, Débora Oliveira? Eu acredito que, depois de tantos anos de lei, de várias leis aprovadas aqui no Brasil, as pessoas descobriram que tem trechos inconstitucionais, na é verdade. Ah, não, gente, eu estava dormindo nos últimos 4, 5, 6, 7, 8 anos e agora nós descobrimos que vai ter que mudar tudo no Brasil e tá aí a insegurança jurídica. Não tô falando se está certo ou se está errado, tô falando desse, dessa característica brasileira de sempre rever as suas decisões e encontrar sempre erros que foram deixados no passado têm de ser corrigidos. As leis do jogo mudam praticamente todos os dias aqui no nosso país. Pelo menos quatro grandes bancos, incluindo o Societe Generali e o Deutsche Bank, impuseram restrições às suas transações envolvendo o Credit Suisse Group e os seus valores mobiliários, segundo cinco fontes escutadas pela Reuters. Outra fonte de um grande banco global, que lida diretamente com o Credit Suisse na Ásia, disse que seu banco começou a pedir ao Credit Suisse uma liquidação bruta, uma negociação em que contraparte exige pagamento adiantado do Credit Suisse, em vez de cobrar posteriormente qualquer dinheiro que o Banco Suíço possa dever como resultado do comércio. Bom, e é para poder a gente debater esses e outros assuntos, para a gente fazer esse fechamento semanal, que ele está aqui com a gente toda sexta-feira, seu Marco Saravalli, estrategista, chefe da Sara Invest. Seja bem-vindo, Marco, sextamos finalmente. Muito, muito boa tarde, Gabriel, Débora, boa tarde a todos. Eu não sei se o pessoal, quando me vê aqui, acha que é uma boa notícia ou uma notícia, né? <risos> é uma tá. ótima notícia. É uma notícia, ótima notícia, notícia né, Marcos é, assim, é que você vem num momento em que está tendo, assim, tantas notícias. E eu, 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 eu esperava que sexta Eu não sei nem começar hoje. É, eu esperava que fosse sexta, uma sexta-feira diferente, né? Mas é. realmente azedou tudo lá é. fora, ninguém que está querendo ajudar. E lembrando que... Vai passando o tempo, né? mas há uma semana atrás a gente estava falando de SVB, foi o assunto da, do final de semana. Uh, temos outros assuntos, uh, e inclusive eu vou falar um pouquinho disso nos no meus gráficos dessa semana, um pouquinho dessa necessidade de liquidez, já tem muito, muitos bancos procurando a liquidez, ou seja, já ajustar seus balanços para para que ocorra uma piora até mesmo na situação de crédito. A gente está vendo no Brasil e vamos ver um pouquinho nos Estados Unidos, na Europa. E a gente vai ver um pouquinho desse, dessa necessidade, dessa corrida por liquidez dos grandes bancos. Né? Acho que o, o Credit Suisse ele acelera esse processo. Alguns já estão falando que o, que o Fed, que o Banco Central, poderia chegar num valor de 2 trilhões de dólares. Ou seja, aquele movimento que a gente chama de quantitative tightening, ou seja, reduzindo o tamanho do do balance sheet, do, do, do balanço né, do Fed, pode ser que realmente volte. A gente vai ver num gráfico isso, o quanto que ocorreu de aumento do balanço, né, ou seja, a injeção de liquidez nessas últimas duas semanas. Então, o caso do SVB e de outros bancos acelerou esse processo, todos os bancos procurando a, 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 esse melhor balanço, né, melhor liquidez a, nesse curto prazo. Então, realmente, muitas dúvidas, né, poucas respostas. Ah, e seguimos para a próxima reunião do, do Copom e do Fed para a semana que vem, que vai ser já adiantando para vocês que a gente vai apresentar aqui a agenda da semana que vem, mas a ah, todos os olhares ali para a famosa Super Quarta. Tem muita gente que fala que não gosta desse nome de Super Quarta, então inclusive já deixa no chat. Se você fosse batizar a Super Quarta Gabriel, né? ah, qual nome você daria para a Super Quarta quando encontra ali o Fed junto com o nosso Copom numa decisão de juros dupla? né? Qual seria o seu nome sugerido para uma... Quarta-feira tão importante assim. Hein? Olha só, eu tenho que pensar muito, viu, Marcos Saravalho? <risos> o branding aqui, ele é, é dificultado. Chamar o pessoal da publicidade, montar uns nomes criativos. Os marqueteiros é. brasileiros Mas que são. Sabe onde é lotado de marqueteiro, Marcos Saravalho? No nosso chat. Então, eu quero ah, ver ali, todos ali, os ali, marqueteiros ali. do nosso chat montando essas possibilidades de nomes para Vamos deixar fazer uma pesquisa a aqui no chat. Quarta, deixarmos essas pesquisas. A partir por aqui, da semana né? que vem, Super Quarta não será mais Super Quarta. Será você que vai escolher no, no chat aqui, aqui no YouTube. É. É, a gente já quero... usa esse nome semana que vem, hein? Exatamente. A gente vai usar ali durante a programação. <risos> Imagina só isso aí. Marco. Aí. Eu trouxe aqui o setor de petróleo, não por causa de 3R especificamente, mas porque eu queria conversar um pouco contigo sobre essa canetada aí do STF. A gente já vinha repercutindo bastante essa questão dessa probabilidade, dessa mudança né, na lei estatal, isso já vinha deixando ali um certo radazinho ligado né, pelas incertezas que isso acaba gerando, mas aí agora na canetada, tudo bem, é liminar ainda, mas... Né? ou seja, mas já sai ali de alguma forma, já possibilita ali algumas, algumas mudanças. 
Como explicar para o investidor estrangeiro esse tipo de atitude e, e como passar para ele qualquer tipo de credibilidade e, e, e confiança mesmo para investir se a gente não sabe se amanhã vai ter uma canetada e tudo vai mudar? Ah, o, 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 o que mais me impressiona assim que a, a decisão, né, a, realmente a escolha pela nova lei das estatais que é, foi discutida principalmente com a sociedade. Eu posso falar que do nosso lado de analistas, estrategistas, enfim, representantes é, que, que emitimos opiniões, recomendações, a gente, nós fomos ouvidos né, é, ao longo da, desse processo e for, foram vários agentes do mercado que realmente emitiram opinião até chegar na atual lei das estatais. Então, o lado, por exemplo, eu faço parte, direto e indiretamente, por exemplo, da APMEC, que é a Associação dos Profissionais e Analistas de Investimentos do Mercado de Capitais Brasileiro aqui. Então, esse é um dos órgãos. A gente acabou de ver também a opinião da MEC, né, que representa um pouco ali os associados, os investidores, ali as gestoras, principalmente independentes, algumas fundações. Então, todos esses órgãos, a Ambima, foram né, sendo consultados, teve um processo muito longo até chegar realmente nesse modelo, que é um modelo que trouxe, de certa forma, mais profissionalização, mais governança corporativa, né, mais independência das companhias, sobretudo estatais. E a gente teve, de fato, uma evolução. Né? A gente teve a falar assim, Pô, por que a gente não escuta mais tantos casos de corrupção? Por vários motivos, mas talvez a gente tenha realmente um sucesso da implementação das leis estatais. Ah, de novo, ninguém está querendo dizer que necessariamente a gente vai ter mais casos de corrupção. Né? Ninguém está falando, está querendo realmente fazer a justiça aqui. Mas o passado nos condena, né? o passado realmente mostra que quanto maior a presença do Estado, maior a presença política né, das estatais, maior a probabilidade de ocorrer realmente desvios, ocorrer ineficiência, ocorrer realmente ineficiência, quando eu digo assim, é ineficiência da utilização de recursos públicos. Né? Pô, se eu poderia gerar mais 10 empregos, se eu poderia realmente recolher mais impostos, não, realmente essa é a preocupação. Então, eu concordo muito com a opinião de algumas associações, aí junto com a MEC, a PIMEC e outras associações, algumas delas realmente eu sou muito próximo e eu até, em alguns momentos, até represento algumas delas, ah, e realmente uma indignação muito grande de estarmos novamente dando os passos para trás simplesmente para agradar, e eu até entendo né, o movimento de certa forma, político, né? porque acho que a grande frase até que eu discuti nessa semana no Twitter foi o seguinte, quando o Lira fala que o governo atual não tem né, a, a, a dominância, e o que, que ele vai fazer? Ele vai precisar realmente agradar algumas alas que não hoje fazem parte do governo e essa, infelizmente, esse leilão de cargos, e a gente não está falando aqui de 10, 20 cargos, então estamos falando de centenas de cargos super estratégicos, podem ter bilhões ou centenas de bilhões em investimentos programados ao longo dos próximos anos, e essa é a minha a preocupação. Então, eu também concordo, sou totalmente contra, não deveria, não gostaria de estar vendo esse tipo de notícia no Brasil e, e concordo com vocês, com o Débora Gabriel. É, traz uma insegurança né, jurídica de que demoramos muito para discutir, para colocar essa lei em pé, uh, mas muito rápido né, voltamos com passos para trás. Tá? De novo, não estão querendo fa falar que exatamente vai haver corrupção, vai haver realmente desvios. Mas o passado não é bom e aumenta a probabilidade, sim, infelizmente, de ocorrer uh, gastos públicos desnecessários ou, ou, ou com outros fins que não seja realmente a construção de um Brasil que cresce, né, que gera empregos. Essa é sempre a preocupação. Então, traz sim insegurança jurídica. E, de novo, estamos falando aqui correlações muito uh, rápidas, né? mas a gente já está vendo essa discussão do próprio investidor estrangeiro, fala assim, Pô, será que eu vou investir no Brasil? Será que começando a sair ligeiramente? Né? É uma preocupação muito, muito grande. Né? E, em minha opinião aqui, da Sara Invest, nós somos totalmente contrários a essa decisão né? de realmente, de fato, piorar a governança, ou a, pelo menos a percepção de governança corporativa nas estatais no Brasil. Né? Lembrando, né, Marcos Saravalho, eu acho que, acho que é importantíssima essa discussão sobre educação, educação básica, quais os níveis de educação que nós devemos fornecer às crianças, que serão adolescentes, que serão adultos. Ah, não, tem muita gente que fala, precisamos de educação financeira, as pessoas precisam saber como cuidar das finanças pessoais, o que é um juros, o que é um crédito, o que é um investimento, o que não é, como funciona o dinheiro. E também tem alguns defensores da educação política. O que faz um deputado, o que faz um senador, o que faz uma corte, o que faz, claro, o presidente da república. 
Eu acho até difícil nós explicarmos o que faz tudo isso no Brasil. Nós temos o legislativo que cria as leis. Nós temos um executivo que assina as leis. E um judiciário que tem alguns órgãos que valida aquela lei, se ela é constitucional ou se ela não é. Essa lei ela foi aprovada em 2016 pela Câmara, ela passou pelo Senado, ela foi assinada, chancelada pelo executivo e avaliada pelo judiciário. O que aconteceu entre 2016 e 2023 para que ninguém visse uma inconstitucionalidade nessa lei que já está rodando no Brasil há muito tempo? Porque de um dia para o outro nós devemos mudar simplesmente a regra do jogo porque esquecemos de revisar uma lei que está em curso aí, está em vigor desde 2016. É simplesmente tirar uma peça do tabuleiro. Como que eu explico para o investidor estrangeiro que uma pauta ela vai passar pelas casas legislativas, ela vai ser votada, tem mais de 500 deputados, tem muitos senadores para discutir o tema internamente, discutir com as suas bases de votação, ou seja, quem elegeu aquele deputado ou senador, avaliar se o projeto é um projeto bom, um projeto ruim, Posso ter todas as minhas críticas à nossa classe política, no entanto, essa é a função tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E depois nós temos outras funções do Executivo e também do Judiciário. A partir do momento que você discute uma lei, demanda ali meses, semanas, anos discutindo o que será produtivo com o mercado, o que o mercado acha daquela, daquela proposta, o que... Os entes que cuidam ali da corrupção, como nós havíamos mencionado desde 2016, em curso aqui no Brasil, a gente fala sobre essa, essa lei como, uma, como um, um paliativo, uma forma de conter esse avanço da corrupção, não que ela seja é, definitiva, não vai existir mais corrupção com a lei das estatais, no entanto, um mecanismo encontrado pelo governo federal e, claro, pelas casas legislativas para conter, para dar, dar mais governança corporativa. Nós decidimos tudo isso e, de um dia para o outro, por conta de um ministro, a gente vai lá, assina uma decisão, fala, ó, essa parte aqui já não vale mais por conta de uma inconstitucionalidade que eu encontrei vários e vários anos depois dessa lei ter entrado em vigor. E agora, a gente volta para trás até 2016, todas as pessoas que deveriam ter sido indicadas agora vão ser indicadas porque a lei não vale mais, e aí vira uma bela bagunça, é difícil explicar para o investidor internacional, é difícil explicar para o investidor brasileiro. E como é que você coloca isso na escola? Coloca ó, qual a função de cada um, se uma função ela atropela a outra constantemente aqui no mercado brasileiro, aqui na política brasileira. Eu acho revoltante, e aí eu, eu, eu me eximo de discutir se está certo ou se está errado, se é uma decisão acertada, se é realmente um trecho inconstitucional. Estou falando de fatos. Por que, que o curso não foi seguido da forma direita lá em 2016 para a gente voltar até essa discussão em 2023? Eu sinceramente não entendo e eu acho muito difícil encontrar alguém que entenda, tanto no nosso chat, mas também em todo o Brasil. Eu quero que alguém me explique por que, que isso está correto neste momento e, claro, eu acho muito difícil disso acontecer. É bem por aí mesmo, viu, Gabriel Monteiro? Bom, uh, antes da gente continuar por aqui, deixa eu só atualizar novamente aqui o mercado para vocês. São 4 horas e 27 minutos. Marcos será vai daqui a pouquinho vem com os gráficos aqui, mas só para poder a gente atualizar, olha só, 3R Petróleo subindo 17,17%. Petrobras está aqui, já que a gente estava falando sobre essa questão das estatais e isso acaba colocando né, no radar um pouco aí essas companhias. A gente tem Petrobras caindo agora, Petro 4004, Petro 3004 também está mais próximo ali ao 00. É importante lembrar que nessa situação aqui do setor de petróleo, a gente também teve uma queda fortíssima do petróleo nessa semana, desde que estourou né, toda essa crise aí no setor bancário, estão precificando muito isso, o petróleo afundou 12% desde então. Marco Saravalli, é uma, é uma resposta exagerada do mercado, na tua opinião? Essa resposta assim, de imediato, de cara, a gente está tá vendo hoje o petróleo Brent em patamares que eu acho que não via desde julho do ano passado, se não me engano. Mas foi 12% aí de queda de valor para o petróleo, né? Uhum. É, o, 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 primeiro, parabenizando pelas palavras que o, o nosso representante aqui na bancada hoje, Gabriel, uh, concordo com todas as, as palavras... É, mas falando um pouquinho aqui sobre uh, petróleo, setor de petróleo, uh, o mercado sempre exagera em todos os sentidos. O, o, acho que a grande preocupação a partir dessa semana foi realmente os impactos né, do, do Banco do Vale do Silício, outros estragos, né, impactos regionais, né, não esse risco sistêmico. A gente começa a trazer preocupação no Crise Suíça e outros bancos também regionais e outras regiões pelo mundo. Né? E a gente volta àquele assunto. Por que, que eu falo que quarta-feira vai ser um, um dia extremamente importante? Uh, se eu realmente estivesse na, na posição do Banco Central, uh, começaria a me preocupar muito com o cenário 
de uma possível recessão americana, ou recessão mundial, uh, cada vez mais provável e podendo ser ainda mais forte. Eu acho que é isso que o petróleo vem nos forçando, né, nos reforçando uh, nesse curto prazo. No caso da 3R foi um caso particular, né, uma dúvida que eu acho que tudo que o Gabriel falou soma-se também a alguns movimentos bastante ruins para o setor de petróleo, que foram duas decisões, principalmente a decisão ali dos impostos, que a gente discutiu muito, mas também a sinalização da companhia suspender a venda de alguns ativos. E ficou na dúvida em relação ao próprio crescimento da companhia. Mas como a gente sempre falou aqui da 3R, é um case que a gente gosta, que a gente acompanha, que a gente tem recomendação lá na Sara Invest e a gente sempre falou, esse preço que está na tela, até o fechamento de ontem, né, antes de ontem, era um preço que não pagava nem os ativos atuais, ou seja, a companhia até poderia perder um ativo, um potencial crescimento, mas só dos ativos atuais o papel valeria 30%, 40%, 50% mais. Né? Então, na medida quando sai a notícia que sim, vamos continuar com o processo aí de crescimento da companhia, pelo menos com os ativos que você consegue enxergar hoje, realmente o mercado volta a precificar de uma forma mais correta, correta mais justa. Mas, de novo, Novo, uh, se acontecer todo esse movimento, o papel tem muito upside aí que não foi capturado. Posso fazer um paralelo, até que a gente discutiu aqui algumas semanas atrás, um pouco paralelo no caso da Azul. A né? Azul foi precificada ali quase como se fosse mais próximo da falência, baita exagero e uma baita oportunidade para o investidor e a Azul acabou subindo quase próximo de 100% aí em poucos dias. Né? Não estou querendo dizer que a 3R vai subir 100% em poucos dias, mas quando existe a precificação muito forte, mal feita e errada para baixo, também surge uma oportunidade para cima também, papel, né? aquela conta básica matemática. Se cai 50%, para voltar no mesmo patamar, tem que subir 100%. Então, talvez entender um pouquinho dessa matemática aí, né, dos papéis uh, faz com que a gente aprenda e crie realmente belíssimas oportunidades como a gente está vendo aqui na 3R hoje. Então é importante, é importante assumir riscos, lógico que não é um ambiente tão fácil assim para assumir risco, mas são nesses movimentos também que surgem oportunidades como o caso da Azul, da 3R e a história vai se, se repetindo, né? são momentos realmente de exagero para todos os lados aqui que a gente está vendo na nossa, na nossa bolsa. Né? Era, havia muito medo por conta de 3R, porque o CAPEX já estava contratado, né, Marcos Saravalha? A empresa foi a mercado, conseguiu o capital para comprar o polo de, Porti, de Potiguar, e aí o governo falou: não, 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 para, para, Talvez. para. Deu uma de João Kleber, falou: não vai vender esse ativo. Eu acho difícil. E aí, claro, a companhia com esse dinheiro em caixa, já foi esse a mercado. Não esse daí vai para a manchete. Está pagando, da... tá pagando os juros em cima daquele capital, que não foi capital de caixa da empresa, ela foi a mercado conseguir esse capital para fazer esse investimento. Então era uma situação preocupante, mas claro, o mercado ele acaba exagerando em alguns movimentos, foi um movimento bem exagerado, o ativo estava em uma crescente de produção diária de barris de óleo equivalente, então a gente viu um salto em dezembro, um salto em janeiro, um salto em fevereiro, e aí o mercado simplesmente se decepcionou com o ativo por conta dessa movimentação política. Pode ser, claro, também, como o Marco falou, uma oportunidade para você, investidor, que está ligado aqui no ativo, entende o que está acontecendo com a companhia, e se não entende, acompanha a gente aqui na BMC News, que a gente explica detalhe por detalhe, né, Débora? Isso aí. Vamos para um rápido intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente volta. Marcos Saravalli vem com gráficos aí para poder a gente continuar falando um pouco mais desse mercado, a gente começar já a olhar para esse fechamento da semana, olhar os setores que mais acumularam altas, mais acumularam perdas. Então, não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com
Fala, meu povo! Beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira com incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como da baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli. E o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. PMC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso Top News e o nosso momento tão aguardado da semana, fechamento da semana, também nosso momento gráfico, né? Que ainda estamos sem vinheta aqui exclusiva para a gente falar sobre os principais gráficos e lembrando também que a gente vai começar com a agenda da semana, a agenda da semana que vem não tem nenhuma surpresa, a agenda da semana mais importante é a super quarta com decisão de juros nos Estados Unidos. Lembrando, o mercado ficou muito na dúvida, deve vir não só com a decisão de 0,25, 25 base points na quarta-feira no Fed, lembrando que o Fed decide com o pregão ainda aberto e também a gente segue com a reunião do nosso Copom, que deve sempre anunciar depois do pregão o resultado por aqui. Tá? De novo, Fed, importante ver a sinalização de como serão os próximos passos e aqui no Copom também, talvez né, o nosso próprio Copom já sinalize alguma queda na taxa de juros, aí precisamos ser um pouco mais otimistas, mas existe essa possibilidade. Tem ali também na sexta-feira é, também é, pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos, mas quarta-feira é o dia mais importante. Tá? Então você que está aí no, no seu profit também, acompanhando a sessão de trade, né? quarta-feira costuma ficar super parado, o mercado e o, o mercado aguardando super quarta decisão do Fed junto com o nosso cupom que deve manter a Selic aqui em 13,75%. Essa são os dois recados da semana que vem. Tá? Então a agenda da semana que vem mais tranquila, ainda tem alguns balanços né, corporativos terminando a temporada de balanço, lembrando que a gente tem até o final do mês para divulgar. Sempre tem algumas empresas que deixam é, para o finalzinho do período, mas todos os olhares voltados aí para semana que vem. Esperamos, né, pessoal, que não tenha nenhuma quebra de nenhum banco durante o final de semana e assunto. Então esse é o assunto da semana que vem, tá bom? Sempre a gente aqui eu trago um resumo do resumo do resumo, tá? Então vamos para os nossos gráficos da semana para a gente uh, passar alguns recados aqui importantes, tá? Para a gente acompanhar aqui com vocês, tá? Então deixa eu olhar aqui também a, a minha cola né, dos gráficos para a gente olhar aqui para vocês, tá? Então vamos aqui no primeiro primeiro gráfico a gente tem aqui uh, principalmente uh, a questão da recessão quando sempre quando tem uh, movimentos aí de recessão mundial a gente consegue ver as barrinhas e quais foram os piores momentos em termos de de redução do PIB per capita mundial. Tá? Então, nessas, nesses gráficos a gente tem, só por curiosidade aqui, por exemplo, a gente tem ali é, década depois da grande crise financeira é, de 1929, né? clássica, clássica crise de 29, a, a redução né, do PIB per capita, ali a maior barrinha que a gente tem para baixo, o PIB per capita caiu entre 1930 e 1932, cerca de 17,2%. Quanto que foi aqui no Covid, Covid-19, né? ali em 2020, a gente teve uma redução de 6,2%. Por que, que eu estou colocando esse gráfico? Porque a gente pode estar entrando realmente no momento de menor crescimento econômico mundial, até mesmo em uma recessão, e aí a gente vai entender muito esse movimento. Tá? Talvez a gente não tenha redução de PIB per capita. De novo, todos esses gráficos aqui, vocês depois podem encontrar também no nosso Telegram ou nos nossos grupos de WhatsApp. Tá? Por exemplo, a primeira, só para vocês entenderem, a Primeira Guerra Mundial, a gente teve ali cerca de 6,7% de redução do PIB 
per capita. Tá? Então esse é o nosso primeiro gráfico. Vamos para o nosso segundo gráfico de hoje, dessa tarde aqui, uh, o clássico Bull and Bear do Bank of Merrill Mer Lynch. Tá? É, lembrando que ele já esteve num patamar uh, maior, na semana passada ele estava em 4,2 e o mercado, principalmente depois do, do SVB, uh, do Banco do Vale do Silício, reduzindo aí seu otimismo, voltando para 3,5. Como eu sempre falo, se você não conhece esse gráfico, uh, de uma forma super simples, quanto maior o pessimismo, mais baixo, mais próximo de zero ele vai estar, melhor para você fazer as suas compras, seus investimentos em ações, né? mas é quando realmente todo mundo estiver pessimista. Quando todo mundo estiver super otimista, a gente vai estar lá no vermelho, é hora de vender, por isso que buy ali na, no zero e sell no, no 10. Tá? A gente estava em 4.2 na semana passada, hoje estamos 3.5, que é um gráfico que todo mundo me pede, uh, do Bank of America, America Merrill Lynch, uh, traduzido, uh, uh, ele foi uh, atualizado até ontem particularmente, tá bom? a gente recebeu essa atualização na, uh, hoje, hoje pela manhã. Tá? E o próximo gráfico, acho que a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, respondo no chat. Tá? Se você está trabalhando para um cenário de manutenção da inflação mundial, né, ou de persistência da inflação mundial, uh, o que, que você espera para o Dow Jones ou para as bolsas americanas? E se você está trabalhando com um cenário de desinflação mundial, o que, que você espera? espera tá? Então, é só você pegar essa tabelinha imprimir ela, colocar no seu computador e você vai ganhar muito dinheiro. Tá? Então, isso aqui é o histórico de dois cenários. Então, a gente tem aqui para cima, por exemplo, vamos pegar aqui a primeira linha, 1974, um cenário que a gente teve de inflação. Então, quando o Fed bateu ali no máximo do pico, tá? ou seja, quando ele teve ali no último momento de hack, de altura, de, de elevações da taxa de juros e como se comportou o Dow Jones a partir daquele momento. Então, três meses depois, o Dow Jones, em cenários de inflação persistindo, persistentemente alto, ele caiu 10,3% adicional. Nos seis meses depois, ele caiu 22,8%. Tá? Então, a gente tem a tabelinha aqui. Vamos pegar um outro caso, por exemplo, em 1980, o Dow Jones caiu 0,4% nos três meses depois. Depois quando? Depois que o Fed, até onde ele levou os juros, então três meses depois da último aumento de juros, tá? mas depois subiu 9,2%. Na média... Em cenários de inflação, o Dow Jones, na média, ele cai 4,5% além, tá? depois que o Fed uh, para de subir os juros, e depois de seis meses, período de seis meses, ele cai 6,4%. Marco, não acredito, acredito que vamos ter um cenário de desinflação. Né? Todo dia a gente está vendo o Powell, uh, enfim, todos os presidentes do Banco Central falando vamos ter um cenário de desinflação. Aí ah, é a parte de baixo da tabela. Se a gente tiver por exemplo, o cenário de 1989, né, depois do último aumento de juros, né, é, o, o, a bolsa americana Dow Jones ele subiu 10,6% em média nos três meses depois e subiu 21,8% nos seis meses depois. Tá? Vamos pegar o caso, por exemplo, de 2018, né, quando a, 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 a gente teve também esse movimento, na, a, os juros chegaram a subir, os juros não, o Dow Jones chegou a subir 11% em média e 13,5% nos últimos seis, nos seis meses depois. Tá? De novo, em cenários de desinflação, em média o Dow Jones ele sobe 8,1% em três meses e sobe 13,1% nos seis meses depois. Tá? Se ficou meio confuso essa tabela, me avisa, mas é, o resumo é esse. Tá? Então, em cenários de inflação alta, o Dow Jones continua caindo, Tá? cerca de 4,5% nos três meses depois que o, o Fed para de subir os juros e num cenário de desinflação em média, o Dow Jones sobe 8,1% depois do último aumento de juros. Tá? Então, quarta-feira, vamos estar aqui na BMC News, a gente vai tentar entender até quando o Banco Central vai subir os juros e se a gente vai ter um cenário desinflacionário. Caso tenha, é só pegar essa tabelinha, por isso que é importante você imprimir, você salvar essa tabela e você, pô, se realmente acontecer esse cenário até o aumento de juros, até a última alta de juros e acontecer realmente uma desinflação, a gente vai ter essa média do Dow Jones caindo. Tá? E por fim, o gráfico para mim o mais importante dessa semana, que é o gráfico sim, a gente estava no movimento de redução do balanço do Fed, tá? o balanço do Fed a gente consegue ver aqui, ele já vinha reduzindo mais de 600 bilhões de dólares nesse período né, do seu balanço, mas somente nessas últimas duas semanas, 
por conta até dos bancos, a gente está vendo os bancos utilizarem todas as principais linhas do Fed, principalmente para injetar liquidez, trazer um balanço mais curto né, nesse movimento, a gente consegue ver que vinha se reduzindo ali e olha quanto que explodiu. Então, mais ou menos metade desse quantitative tightening foi consumido em duas semanas. O, o Fed voltou a aumentar o seu balanço em aproximadamente 300 bilhões de dólares só até ontem, tá? que a gente atualizou esse gráfico, a gente teve acesso a essas informações. Ou seja, tem a possibilidade do Banco Central, depois de tudo que aconteceu, ter que realmente voltar a injetar liquidez e voltar a crescer o seu tamanho do seu balanço. Então, de novo, isso a gente tem aí nesses últimos meses, vinha se reduzindo muito, né, desde ali do meados do ano passado, uh, e a gente teve esse movimento uh, que em duas semanas já praticamente metade foi consumido e o balanço do Fed voltou a se elevar né, nesse momento. Tá bom? Então, uma informação muito importante mostrando que os bancos estão realmente utilizando as linhas, né, as janelas que a gente chama, uh, essas taxas de, mais focadas em liquidez do próprio Fed, é, mostrando a preocupação no, como foi o efeito do balanço do SVB durante o final de semana, tá bom? Então, se alguém perguntar, por que, que eu estou colocando esse gráfico? Porque ele é determinante para a reunião da semana que vem. Ele pode ser muito importante, porque ele pode voltar a injetar liquidez e voltar a trazer pressão inflacionária. Com certeza, o Fed vai estar, é, vai utilizar essas informações para decidir os juros na semana que vem, tá? Então, de novo, se o balanço do Fed voltar, o balanço do Fed voltar a subir muito rápido, estão falando aí cerca de 2 trilhões de dólares, alguns estrategistas internacionais, a gente tem de novo essa pressão inflacionária dessa liquidez também. Então, mais uma preocupação para o Fed colocar na sua conta para decidir os juros na quarta-feira. Beleza? Esses foram os nossos gráficos dessa sexta-feira, Débora e Gabriel. Ficou alguma dúvida? Né? Deixa aqui no chat, né? Uh, e a gente está compilando ainda, Gabriel, as, as sugestões de Super Quarta para a semana que vem. Nome, que nome você daria para Super Quarta, que não seja Super Quarta, né? porque dizem também que esse nome é muito ruim, mas eu não vi ainda um nome, outro nome para ser utilizado para essa quarta-feira, coincide a decisão do Fed e do nosso Copom. Isso, Isso aí, Marcos Saravalli. Inclusive, já tem gente no nosso chat colocando aqui, ó. Já tirei print dessas telas, vou guardar com muito carinho. Peter Santana falando que tirou print da tabela, quer ganhar dinheiro, vai colocar como pano de fundo ali do computador, que é para ficar ligado nos cenários que podem acontecer. Então, para todos que gostam desse quadro, aproveitem, revejam essa, esses dados ao longo da semana que vem, tragam mais sugestões. O que vocês querem ver aqui no nosso quadro de gráficos apresentado pelo Marcos Saravalli, ele faz a sua curadoria pessoal, ele traz aqui os dados que ele acha mais importante, mas as sugestões são sempre muito bem-vindas, né, Débora? Isso mesmo. Mas, Marco, tem aqui uma, ainda não sobre os gráficos, eu vou ficar acompanhando aqui o chat para ver se surge alguma dúvida, mas mais cedo um pouquinho, o Marcos, ele tinha pedido, o Marcos Ferreira, ele tinha pedido para a gente falar um pouco sobre o JHSF. O papel hoje, na variação diária, que está aqui, 12,42% de queda para o JHSF. Mas é importante lembrar que a companhia também anunciou a inauguração de mais uma parte ali do, shop, do shopping Cidade Jardim. Aliás, né, quando foi anunciado isso, a gente viu repercutir bem no papel. A gente sabe que também tem temporada de resultado acontecendo nesse setor. Então, como é que você pode trazer uma análise aí, inclusive, até sobre essa novidade mesmo, né? Mais uma parte aí de lançamento do shopping Cidade Jardim com 100% de aerocável. Uh, no que, que isso pode agregar aí de valor no portfólio da companhia. E aí, no final das contas, pede aqui, então, esse é um pedido do Marcos Ferreira, JHSF. Tivemos também a divulgação de resultados, viu, Débora Oliveira? Eu tô com é, os então, números é isso aqui. Então, tem resultado sendo divulgado não só de JHSF, né? Tem outras companhias Exato. ali do setor. Nós temos os números aqui, ó. Aí os números são bem é, assustadores para o setor de construção. Tá todo mundo, todo mundo muito Ezetec animado. Ezetec também não veio bem, Ezetec né? não veio bem. Era uma das maiores quedas do dia de hoje, inclusive com atraso em algumas, alguns lançamentos, algumas obras. Nós temos aqui ó, uma redução de 66,5% no lucro da companhia, da JHSF agora, é, falando especificamente. O EBITDA total foi de 133 milhões, ou seja, um recuo de quase 50% no EBITDA da companhia, na sua capacidade de geração de caixa. A margem EBITDA foi de 33%, uma baixa de 21 pontos percentuais, 21 pontos percentuais de queda na margem EBITDA da companhia. Marcos Saravalho, parece que o negócio foi feio aqui para JHSF, aí como a Débora estava mencionando, o setor inteiro está tá numa maré negativa no dia de hoje. Né? É, o, o, assim, 
Não, não, não tem um culpado, assim, não é? Não acredito que seja a má gestão da Ezetec, longe disso. A Ezetec é uma das, talvez uma das melhores companhias, pelo menos listadas. O JHSF também atua num segmento super específico, mas sempre com muita qualidade, não só a qualidade dos produtos, mas a qualidade da entrega de resultados. Mas se eu fosse colocar um culpado de uma forma geral, assim como a gente viu nos Estados Unidos, o caso do SBB, é, é difícil né, nomear, falar assim, ah, esse é o grande culpado. Mas uh, a gente, eu, particularmente, tenho uma grande preocupação que muita gente, né, eu tenho reforçado isso em vários fóruns, muita gente, americanos, europeus, japoneses e até mesmo brasileiros, não sabem operar e estão sofrendo, de certa forma, num mercado de juros muito alto. Né? Vamos pegar o caso do SVB. O caso do SVB foi particularmente ali uma má gestão de risco, né? realmente de risco e uh, principalmente risco ali na, dos efeitos da taxa de juros no seu balanço. Provavelmente também aqui em diversos segmentos a gente vai ter que saber conviver com essa nova realidade. Ah, por que isso? Por que os juros? Porque os juros eles acabam afetando a expectativa de crescimento, acaba afetando, por exemplo, os seus custos. Será que tem capacidade de repasse? Vamos pegar o caso da Natura. O grande desafio da Natura ali quando veio com o resultado, também as ações despencaram, foi realmente, será que a gente tem espaço numa economia que meus custos estão subindo, né? mas eu tenho espaço realmente de repassar esse custo para o meu consumidor? Alguns segmentos sim, né? talvez aço, alguns segmentos específicos que passam para o distribuidor, mas a gente vê que na ponta do consumo final talvez não tenha mais espaço para realmente repassar ou as próprias companhias em determinados segmentos não tenham essa velocidade. Então, tem a questão de comportamento de margem, repasse de custos e também tem a questão de toda da velocidade de vendas né, no setor de construção civil e tem o um efeito financeiro também nessas companhias. Né? Então, talvez agora, no quarto trimestre, primeiro trimestre de 2023, a gente perceba o real efeito de um juros de 13%, 14%, 15% nos balanços, nos resultados financeiros das companhias. Então, naturalmente, né, tem um efeito operacional, então, algumas companhias aí realmente perdendo margem por conta de custos, por conta realmente de velocidade de vendas, por conta de outros efeitos, né, capital de giro, mas também é, o resultado financeiro impactando essas, esse lucro final. Então, é, quando a gente compara lucro com lucro, parece que realmente o efeito percentual, quando a gente fala companhias que precisam ter alavancagem operacional, é alavancagem operacional para o lado bom, quando está crescendo, crescendo muito rápido, mas também ruim quando a gente tem esse efeito negativo. Então, o seu EBITDA, fazendo conta aqui super simples, né? se o EBITDA cresce 20%, o lucro cresce 50%, mas também quando o, o, o EBITDA cre, decresce 20%, o lucro também vai ser percentualmente mais impactado. Então essa é a minha preocupação e talvez uh, o, o mercado penalizando alguns setores, algumas empresas, mostrando que talvez a gente não tenha mais o mesmo tamanho de PIB, a mesma velocidade e o mesmo resultado financeiro. Consequentemente, resultado financeiro, lucro líquido final. Consequentemente, talvez tenhamos que revisitar né, o próprio PI, né, o próprio múltiplo e, consequentemente, os próprios dividendos dessas companhias para esse ano de 2023. Por isso que eu falo assim, ah, o Ibovespa está barato, está no menor patamar da história, tá. mas será que realmente vai ser esse lucro que essas companhias vão apresentar? Ou a gente vai começar a revisitar e falar assim, não, talvez o lucro vai ser menor, mostrando que esse PI não está tão barato assim. Então essa é a minha preocupação, como esses casos que a gente está vendo no setor de construção civil. Então esse alerta, não vejo notícias ruins, tá? mas talvez revisões de expectativas sejam necessárias, como no caso da Ezetec, como no caso da JHSF, pelo menos nesse curto prazo. Né? Bom, a gente vai para um rápido intervalinho comercial, não sai daí que a gente volta já, e aí a gente vai falar mais de mercado aqui com vocês, vamos repercutir as notícias internacionais ainda por aqui, então ó, fica aí com a gente, que ainda tem muito mais Top News por aqui, até já. Você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. 
além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Fala, meu povo! Beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira com incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como da baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli. E o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. News, informação que gera valor. Estamos de volta, a gente vai agora para as notícias internacionais. Gente, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, ele disse nesta sexta-feira que o parlamento turco vai começar a ratificar a candidatura da Finlândia à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, mas não a da Suécia, removendo o maior obstáculo restante aí para ampliar a aliança de defesa ocidental enquanto a guerra continua na Ucrânia. Ankara continuará né, com as, as discussões com o Estocolmo sobre questões relacionadas ao terrorismo e a candidatura da Suécia à OTAN vai depender diretamente das medidas tomadas. Foi o que disse o presidente turco. Os parlamentos de todos os 30 membros da OTAN devem ratificar os candidatos. O presidente da França, Emmanuel Macron, deve enfrentar um voto de desconfiança no início da próxima semana com o objetivo de derrubar seu governo e impedir a reforma do sistema presidenciário francês. Um grupo de legisladores centristas contrários a Macron apresentou uma moção de desconfiança hoje com o apoio de pelo menos 58 membros da Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento. A decisão ocorre menos de 24 horas após o governo invocar poderes constitucionais especiais para aprovar uma reforma previdenciária sem passar pelo crivo da Assembleia Nacional, com 577 integrantes. E o Tribunal de Haia emitiu nesta sexta-feira um mandado de prisão contra Putin por crimes de guerra. O presidente russo e um, uma funcionária do governo são acusados de deportar ilegalmente crianças de áreas ocupadas na Ucrânia. A decisão de emitir, emitir um mandato de prisão de Putin pelo Tribunal Internacional significa dizer que, fora da Rússia, Putin deve ser preso e levado para o tribunal. Ou seja, a partir de hoje, 123 países, incluindo o Brasil, podem passar a reconhecer Vladimir Putin como não mais como chefe de Estado, mas sim como um criminoso de guerra foragido. Na prática, desde que Putin não entre em nenhum desses 23 países, não acontecerá nada. Com essa decisão, o mundo recebeu um recado de que o regime russo é criminoso e suas lideranças serão responsabilizadas. Essa é uma decisão histórica para a Ucrânia e todo o sistema de direito internacional foi o que disse o procurador-geral do tribunal. Maria Zakharova, representante oficial dos Ministérios de Negócios Estrangeiros da Federação Russa, comentou a decisão da Corte Internacional de Justiça em Haia sobre a prisão de Putin. Ela disse que as decisões do Tribunal Penal Internacional não têm significado para a Rússia, inclusive do ponto de vista, do ponto de vista perdão, jurídico. Além disso, Zakharova lembrou que a Rússia não é parte do Estatuto de Roma 
do Tribunal Penal Internacional e não tem nenhuma obrigação sobre ele. Ou seja, como a Rússia não coopera com esse órgão, possíveis decisões de prisão vindas do Tribunal Internacional de Justiça serão legalmente nulas e sem efeito para a Rússia, foi o que escreveu a representante do Ministério de Relações Exteriores do país. E a União Europeia também se manifestou. Para o bloco, a decisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin é importante para a Justiça Internacional e para o povo da Ucrânia. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele disse que está pronto para conversar com todas as partes sobre esse mandado de prisão de Putin. E sobre isso a gente vai conversar daqui a pouquinho com Emmanuel Pessoa, ele que é especialista em Direito Internacional, para que ele explique um pouco mais para a gente sobre o efeito dessa decisão, o que, que, o que, que realmente representa essa decisão para o mundo. A gente já tem ali uma resposta né, da Rússia, inclusive representante lá do governo russo, dizendo que para eles não, vai, não muda em nada, não interfere em nada, até porque eles não respondem a esse órgão de alguma forma. Então não muda essa, esse posicionamento para o Putin. E para os mais de 120 países... Né? Ou seja, isso muda de alguma forma para esses líderes outros países, inclusive para o Brasil. Né? O que, que muda com essa, agora com essa decisão? O Brasil que sempre teve ali né, de uma maneira a... a se, não, nunca né, se, se envolve ali, pelo contrário, só se for para poder apaziguar ou trazer algum acordo entre as partes. E era o que o novo governo também estava querendo levantar essa bandeira. Mas por enquanto... Né, a gente ah, vai ficar acompanhando para trazer atualizações para vocês. Acho Foi decretada essa prisão, mas era importante lembrar, inclusive, Gabriel, que na época, quando a guerra estourou, a gente discutiu bastante aqui sobre a função do Tribunal de Haia. Né? Qual que é o peso que tem esse tribunal? Né? Qual que é o peso jurídico, inclusive, que isso traz ah, nessas investigações que já vinham acontecendo né, de guerra? E eu lembro muito que a gente falou aqui que isso tinha muito mais um posicionamento moral do que prático efetivamente, né? Não, exatamente isso, teoricamente, o Putin saindo da Rússia deveria ser preso e entregado, claro, a essa instituição, a esse órgão internacional. Como isso pode impactar as decisões, as negociações de paz entre os dois países? Ou seja, é, normalmente essas reuniões elas são feitas em território nulo, ou seja, um território que está apartado do conflito bélico. Então, como é, ele vai, o Putin vai sair, vai uma reunião, vai ser preso, como é que isso vai impactar, claro, nessas grandes decisões. E, inclusive, é uma nova, uma nova, um novo combate a essa postura russa, a instituição russa como um todo. Inclusive, nós já temos aqui o posicionamento da ministra de Relações Exteriores. Então, vamos ver quais, será, quais serão os impactos dessa decisão e, efetivamente, como isso terá impacto nas discussões de paz entre os dois países. Mudando um pouquinho de assunto, mas lembrando, a gente volta daqui a pouquinho sobre isso aqui com o Emanuel Pessoa já já. Olha só, gente, o Google está sofrendo uma cobrança coletiva de funcionários após demissões em massa. A gente sabe que grandes, né, gigantes ali do mercado, inclusive americano, têm ah, feito esses, esses movimentos ali de, de demissão e agora o Google vem sofrendo com isso. Pelo menos em uma carta aberta que foi endereçada para o CEO da companhia, os funcionários fizeram uma série de, de demandas à empresa, incluindo o congelamento de novas contratações, buscar demissões voluntárias antes das compulsórias, priorizar trabalhadores demitidos para preencher novas vagas e permitir que trabalhadores terminem períodos programados de folga remunerada como licença parental e por luto. Ah, os trabalhadores também pediram à Alphabet que evite diminuir os funcionários de países com conflitos ativos e crises humanitárias, como por exemplo a Ucrânia, e também forneça apoio extra àqueles que correm o risco de perder sua residência vinculada ao visto junto né, ah, com seus empregos. Ah, o que diz nessa carta, inclusive, é que os impactos da decisão da Alphabet de reduzir sua força de trabalho são globais. Em nenhum lugar as vozes dos trabalhadores foram consideradas corretamente. Sabemos que, como trabalhadores, somos mais fortes juntos do que sozinhos. Isso é o que tem na carta dos funcionários para o CEO da companhia. Né? A gente sabe que a petição segue, ah, inclusive, o anúncio da Alphabet de janeiro, que cortaria cerca de 6% de sua força de trabalho após uma pressão dos investidores para reduzir gastos na crise pós-pandemia. Aí, lembrando, né? Meta, Amazon, 
Microsoft, ou seja, essas são várias ah, das companhias, entre outras gigantes da tecnologia, que reduziram né, o número de funcionários nos últimos meses, após anos de crescimento e de contratações. E aí, Marcos Saravalho, só para não perder o gancho disso que a gente está falando aqui, Combinando com o que a gente tem visto dessa semana para cá, né, dessa semana, do final de semana passado para cá, com essa desconfiança e todo esse cenário no setor financeiro mundial, devemos então continuar talvez com novas ondas de demissões como essa? Porque se a gente vê uma crise no setor financeiro, que seria um coração e que muitas empresas dependem desse setor financeiro para poder né, se manter em andamento, qual que é o cenário que a gente tem pela frente? O, até fazer uma provocação para vocês, o, o, vocês já viram por aí o Google Glass? Né? É, então, tem, tem muitos projetos né, dessas companhias de tecnologia é, que acho que, de novo, a quem que é o grande culpado? O grande culpado talvez seja realmente o, a inflação alta, né? inflação alta desde 2009, na verdade desde 2009 até 2021, 2022, a gente teve 12, 13 anos aí quase de juros zero. Então, isso estimulava realmente o capital de risco. Né? Os investimentos de private equity, de venture capital. Ah, fala, pô, eu vou deixar no banco o meu dinheiro aqui rendendo zero ou eu vou correr o risco numa startup que muitas delas não vão dar certo, mas se uma der certo, realmente já compensa todo o meu capital investido. Se der um retorno de 2, 3, 5%, para mim está bom, porque se deixar no banco, realmente ali não... No, correndo o risco do título, né, é, não tem retorno. Então, o um ambiente de inflação muito baixa, de juros muito baixo, né, criou-se realmente uma liquidez muito forte. Só que quando veio realmente a inflação, né, por vários motivos, mas principalmente no ambiente de pandemia, que é uma inflação persistentemente alta, né, que não é uma inflação passageira, momentânea, é, faz com que os juros também não sejam momentâneos. Né? Vieram para ficar, pelo menos, para um patamar alto quando a gente compara com esse padrão. Então, com o padrão pré-pandemia. Então, todo esse ambiente né, de estímulo realmente à inovação, é, ele deve continuar, mas realmente com, com uma intensidade muito menor. Hoje não se aceita né, erros numa startup, realmente você não consegue falar assim, pô, Débora, eu tenho realmente uma ideia aqui, um PowerPoint, Pode ser que dê retorno daqui a 20 anos, pode ser que nunca dê retorno, mas é uma baita ideia. Não, o investidor hoje fala assim, pô, mas cadê a geração de caixa? Quando vai ser o break-even? Qual que vai ser o retorno? Então, ideias, por exemplo, como o Google Glass, o Google Glass talvez, o óculos do Google talvez esteja funcionando aí, mas com certeza foi uma grande decepção que não deu o retorno necessário, não deu realmente o retorno. E quando a gente fala não só são funcionários do Google, mas são funcionários talvez terceirizados com pesquisa, com evolução, uh, centenas, milhares de funcionários. Então esse é um exemplo simples, porque a gente entendeu na prática né, que não dá para colocar mais, não temos ambiente para colocar esses projetos de pé. Então provavelmente essas empresas de tecnologia é, vão falar assim, Pô, mas esse projeto vai gerar caixa? Não. Então Coloca na conta. Quantas pessoas são envolvidas nesse projeto? Que mil pessoas. Então foi isso que o, o, a Meta, o Facebook, fez durante essa semana. Diversos projetos, aí, como o próprio metaverso, provavelmente ele não acontece, ou não acontece no curto prazo, ou não acontece no longo prazo, ou, eu acho que a chance maior é que ele não traga o retorno né, que se estimava há dois, três anos atrás. Né? Então vamos investir no metaverso? Vamos. Mas qual que vai ser o retorno? Né? Qual que vai ser o... A receita, como é que a, o Facebook vai gerar a receita nesse negócio? Qual que vai ser o capital empregado? Então, melhor realmente não ver esse projeto. Agora, no curto prazo, vamos ter que cancelar todos esses projetos e, infelizmente, é sinônimo de, de desemprego né, nesse segmento, particularmente. Então, é não se deixo, aceita mais uh, deixo projetos. Outra preocupação, né? é, é provocação, na verdade, Marcos Saravari. Alguém lembra do último projeto, grande projeto inovador do Google que realmente deu certo? É, então. O Google Glass, que foi para o buraco. Semana passada foi encerrado também o serviço de jogos do Google, Google Stadia. Foi encerrado, todos os servidores foram apagados. Então, parte daquele, da história do Google já está esquecida, não temos mais acesso. Até jogos que foram é, lançados exclusivamente para o Google Stadia, para o serviço de jogos do Google, ficarão ao Léo, ou seja, serão esquecidos. 
porque a gente não tem mais registros desse novo projeto. E lembrando, foram é, despendidos ali diversos, é, diversos recursos, gastou-se muito sim, sim. dinheiro para desenvolver Google Glass, para desenvolver Google Stadia e esses projetos não, é, eles saíram do papel, mas foram descontinuados é, bem rapidamente. Então, a gente vê um cenário de restrição do, do custo do capital ainda muito alto e esses projetos que são é, alheios ao, ao motor central do Google sendo esquecidos aos poucos. E isso não é exclusividade da Google, é isso aí se, espen, é, se expande aí para todo o restante das grandes companhias de tecnologia. Tá. A gente está vendo alguns projetos serem encerrados ou descontinuados nesse período recente de tempo, né, Débora? É. E, e, e o sinônimo, assim, só para pegar na prática aqui, por exemplo, um que está no nosso dia a dia, por exemplo, o Elon Musk pega o Twitter ali, várias decisões, mas a primeira coisa ele fala assim, vou colocar um selinho ali, que não tem mais essa de selinho assim, vamos mudar e escolher as pessoas que vão ter a, a, o reconhecimento. Não, você paga ali uma mensalidade, se você quiser. Então, por que isso que ele está falando? que ele precisa rentabilizar o ativo que ele investiu. Tem bilhões de dólares sendo investidos, mas será que está rentabilizando? Eu, por exemplo, eu não sei, mas eu, Marcos Saravalho, não pago nada. Mas daqui para frente eu vou pensar duas vezes, pô, esse selinho acho que talvez eu vou começar a pagar. É, faz sentido. É justamente isso, para trazer retorno para o capital e provavelmente o retorno que a gente exigia a dois, dez anos para trás, vai ser completamente diferente nos próximos dez anos. A gente vai precisar de projetos que tenham um retorno de fato e um retorno muito maior para pagar todo esse custo de capital, que hoje ele é muito mais caro. Né? Então, o custo de capital no Brasil é 14% pelo menos. Né? Nos Estados Unidos, semana que vem vai ser 5, 6%. Então, você colocar um projeto que dê 5% de retorno por ano, você fala assim, não, nem pensa em tirar do... Eu digo 5% ao longo da vida dele, né? talvez... Uh, muita coisa vai ser repensada. É por isso que, ao mesmo tempo, a gente vê muito projeto acontecendo, como é o caso da Petrobras, por exemplo, o projeto em, em eólicas, em offshore, projetos na economia real, isso vai ser mais comum em, em, em novas fontes de energia, enfim, realmente focado na economia real, vamos dizer assim, talvez sejam muito mais factíveis porque são tangíveis, né? a gente não consegue tangibilizar realmente um projeto desse. Então, se, a gente, se eu fosse escolher, se eu fosse direcionar realmente investimentos para os próximos 10 anos, uma parte muito grande que iria para a tecnologia, para esses projetos que a gente tem certeza de ter taxa de retorno, vamos focar realmente em projetos da economia real, que a gente sabe que tem uh, uma taxa de retorno que viabilize realmente essa, essa, essa alocação. Então, uh, de novo, outras provocações, né, Gabriel? Se você lembrar aqui no chat outros projetos que você escutou, né? É, durante esses últimos 10 anos, mas nunca foi colocado em prática ou que realmente foi um fracasso, deixa aqui no chat para a gente depois também comentar. Né? Mas Google, uh, Glass e outros do Google também que o Gabriel falou, são poucos exemplos, mas temos centenas de exemplos aqui de projetos que não foram à frente aí dentro do setor de tecnologia e com certeza, infelizmente, esses que vão ser, uh, ser transformados em, em, em desemprego nesse curto prazo. Né? É, o Solador aqui no nosso chat está lembrando da Alexa, assistentes virtuais, o mercado foi inundado recentemente e a Amazon já está estudando ali descontinuar esses projetos também, demitindo alguns desenvolvedores que são voltados aos projetos de, não inteligência artificial, porque inteligência artificial está na moda agora, mas assistentes virtuais, tudo isso que acaba não gerando tanta renda para a Amazon e para essas grandes techs, pode entrar também nessa jogada. Quero mais exemplos aqui também no nosso chat. Galera, lembrando de carro elétrico, aí tem muita conversa para Google, para Amazon, para Meta, essas empresas elas tiveram projetos em tudo quanto até canto, né, Débora? Isso aí. Ainda nesses assuntos internacionais, mas agora voltando um pouquinho para a guerra na Ucrânia, na verdade para esse mandado de prisão para Vladimir Putin, eu quero trazer ele, Emanuel Pessoa, especialista em Direito Econômico Internacional. A gente fala de guerra, a gente já traz você aqui, né, Emanuel? <risos> Seja bem-vindo sempre aqui, obrigado por estar aqui no Top News comigo. <risos> Tudo bem? Bancada. Daqui a pouco ele entra nessa nossa conversa por Pode aqui deixar. também, viu, Pode Emanuel? Deixar. A gente já está com ele aqui no gatilho, mas muito obrigado mesmo pela participação. Qualquer dúvida que eu tenho de direito internacional, eu lembro do Emanuel, viu, Débora Oliveira? Para governança, para tudo. Mas hoje à tarde foi assim, ó. quando eu vi a notícia, eu fiz, <risos> meu, o Emanuel, ele tem que vir para poder explicar para a gente isso, Emanuel. Explica para a gente. A gente já tinha, na verdade, eu vou até relembrar aqui para o pessoal né, que está nos assistindo, quando a guerra estourou lá atrás, a gente discutiu muito, até inclusive aqui com você mesmo no nosso estúdio, sobre a importância desse tribunal, 
qual que é o peso dele, o, qual, é, qual que seria né, o peso de uma decisão dessa do Tribunal de Haia. Eu lembro que você falava na época para gente que isso teria muito mais uma representatividade moral, essa investigação que a Rússia passaria. Agora com uma decisão, né, um mandato de prisão expedido, Muda alguma coisa nesse cenário? Alguém vai entrar lá na Rússia e vai prender o Putin? Eu quero ver se alguém vai. Não, ah. ah, é, tem que rir, não muda nada. O Chuck Norris está aposentado. Quem podia buscar o Putin? Só para quem é da minha época e assistiu o Comando Delta na sessão da tarde. Porque você imaginar que alguém vai invadir a Rússia para buscar o Vladimir Putin. Ou você imaginar que, por exemplo, o Putin um dia vai na Geórgia visitar. Você achar que o governo da Geórgia vai ter peito para prender o Vladimir Putin para entregar para o Tribunal Penal Internacional é você acreditar que tabelamento diminui preço tá? então assim, são duas coisas é, se você acredita num, você tem que acreditar no outro então você tem que acreditar no Congresso Nacional 100% honesto, tem que acreditar em tabelamento de preço e tem que acreditar nisso no Putin não vai acontecer então o fato é que realmente são reprimenda mais moral do que qualquer outra coisa eu tenho certeza que o Putin deve ter dado uma risada gigantesca lá no Kremlin, porque ele sabe que não vai fazer nada. Se duvidar, depois que acabar a guerra, passar um ano ou dois, ele pisa na Europa Ocidental, sim, tá certo? Para qualquer convenção internacional. E vamos ver se o governo da Holanda, o governo da Alemanha, o governo da França, o governo da Grã-Bretanha, onde ele pisar, tem peito para prender ele e arriscar uma guerra com a potência nuclear. William Manuel, inclusive essa questão da discussão de paz entre os dois países é uma grande dúvida que eu tenho, inclusive já levantei essa provocação aqui para o nosso chat há pouco tempo atrás, falando sobre essas discussões que normalmente são tomadas, são discutidas, são arquitetadas em território neutro. E agora o território neutro, teoricamente, terá de prender Putin ao ele, sair, ao ele sair, claro, da Rússia. Isso dificulta a discussão de paz ou não tem é, empecilho absolutamente algum? Como que você está enxergando esse avanço e se tem alguma, alguma, algum efeito prático na discussão de paz entre o Rússia e a Ucrânia? Eu acho que quem faz a política internacional de vários países ocidentais... É uma criança que alguém roubou o brinquedo e não deixou comer doce e assistir televisão. Por que tem que ser uma pessoa muito desprovida de capacidade de raciocínio tático imaginar que você vai baixar a temperatura expedindo um mandato de prisão contra o presidente da Rússia? Então isso parece mais uma lacração do que uma medida pensada pelos adultos que deveriam estar tomando as decisões. Por quê? Se você quer fazer a paz, você não vai provocar o sujeito. Por mais que ele dê risada disso, é uma provocação que todos sabem que não vai dar em absolutamente nada. Nós estamos falando do autocrata que comanda o aparato político, militar, industrial da maior potência nuclear do mundo. As pessoas falam, ah, os Estados Unidos é potência. Ó, vocês esquecem que é a Rússia que tem aqueles mísseis hipersônicos. Então, no momento que você tivesse uma guerra nuclear com a Rússia, os Estados Unidos estariam completamente obliterados antes dos mísseis caírem no território russo. Então, as pessoas, às vezes, não têm atenção para esse pequeno detalhe, que ele faz toda a diferença de você imaginar que alguém vai prender, por exemplo, como prenderam lá atrás, é, prenderam como prenderam lá atrás, Slobodan Milosevic, né, que era presidente da Sérvia, estava a Sérvia quebrada, ferrada depois ali da Guerra dos Balcãs, o cara era odiado por um genocídio condenado a nível global, de você achar que você vai prender o presidente autocrata da potência russa. A única chance do Vladimir Putin ser preso é se houver um golpe na Rússia, uma mudança severa de regime, e o novo governo russo resolver entregá-lo. Do contrário, isso jamais irá acontecer. E agora, por exemplo, Emanuel, nós temos alguns países que se mantêm neutros nessa grande situação. O Brasil inclusive, incluso, é inclusive é, se colocando em uma posição de negociata nessa grande é, discussão entre Rússia e Ucrânia como intermediador da, das negociações de paz. Há certa pressão para esses países que se mantêm neutros em uma possível conversa com Putin, com o governo russo, porque, por exemplo, nós já temos um mandato de prisão emitido no nome de Putin e o Brasil vai lá, ou algum representante legal, vai lá e conversa diretamente com o um representante da Rússia. Há alguma pressão para esses países neutros que mantêm contato com o governo russo? Gabriel, é o seguinte, no final do dia o Brasil não tem punch internacional, o que significa? O Brasil não tem capacidade real de pressão a nível internacional, 
para coagir o presidente da Rússia a fazer A, B ou C. As pessoas até gostam de ouvir o Brasil, porque o Brasil é um país de economia relativamente grande, um conjunto populacional elevado, e tem uma tradição diplomática de, é, digamos assim, mais isenção né, nas relações internacionais. Mas isso não significa que esses países vão e abaixam, dizendo que esse país não significa, né, Gabriel, em momento algum, é, que esses países abaixem a cabeça porque o Brasil pensa, que é ou faz. Você pode reparar que por mais que o governo Lula tenha se manifestado, que quer mediar a crise, nenhum veículo internacional leva isso de forma muito séria, que o Brasil não tem aí cacife nessa situação. Não é como, por exemplo, a Turquia, que une a Ásia com a Europa, que é uma coisa muito parecida que a Rússia faz, pra, e que é um ator regional relevante. Então o Brasil não tem nenhum cacife nessa história para fazer com que os outros países... Ah, vamos adotar o que o Brasil quer, vamos seguir o Brasil, vamos que o Brasil vai fazer a mediação. Não, às vezes as pessoas podem até aceitar a mediação do Brasil como uma forma de ter um país neutro fazendo alguma coisa, mas nesse momento não é o que acontece, porque existem jogadores no, no campo internacional, existem aí jogadores no campo internacional muito mais hábeis e com capacidade de influência na situação maior do que o Brasil, tentando o mesmo papel. Então seria muito mais fácil a Turquia conseguir desempenhar esse papel, Gabriel, do que o Brasil. Maravilha. E, inclusive, outra discussão que eu, que eu acho interessantíssima é essa posição de neutralidade, é, envolvendo, inclusive, a figura de Vladimir Putin. Nós temos um cenário internacional ainda é, de dependência de grandes economias internacionais do governo russo, é, a gente ainda tem a questão do petróleo que foi levantada recentemente, a quebra na exportação de petróleo russo, que gerou uma instabilidade no mercado internacional. Isso pode gerar quebra consequências Quebra temporária, econômicas. né, Gabriel? Porque eles, sim, sim. eles quebram temporária, né? Porque eles conseguiram reverter. O que, é que acontece? A Índia e a China param de comprar de país A, B e C e passam a comprar na Rússia. Não mudou muita coisa. Então aumenta a compra da Rússia simplesmente para aumentar a sua reserva estratégica a um preço mais barato. O que, que aconteceu no final do dia? A, a, a maneira estapafúrdia que isso foi conduzida, que mostra que ninguém teve pensamento de longo prazo, foi o seguinte, você deu uma reserva de energia de petróleo para a Rússia, é, desculpa, a China, a preço super descontado, você jogou a Rússia para a China em vez de aproximar a Rússia do Ocidente, você fortaleceu o Xi Jinping no momento em que a economia da China vinha cambaleando lá com o Covid, com os trancamentos, lockdowns e tudo mais, compraram energia barata, estão comprando o commodities da Rússia mais barato que o preço de mercado, a economia russa não quebrou como imaginava, o encolhimento da economia foi muito menor do que o esperado, a inflação foi menor do que o esperado, tudo foi menor do que o esperado negativo na economia russa, mas a inflação de alimentos no Ocidente foi simplesmente gigantesca e você teve uma perda aí de poder de compra dos europeus que eles não experimentavam em muito tempo, especialmente com questão de energia. É, Débora, eu gostei muito de uma frase de Marcos Vinícius, Marcos Vinícius aqui no nosso programa de hoje, no nosso Atlantic Connection, falou que o Brasil é um gigante que tem o potencial e se porta no mercado internacional como um anão diplomático. Então Exatamente. o Brasil é um grande país, muito capital produtivo, mas é um anão diplomático em relação ao restante do planeta. Marcos Saravalli, por favor, fique à vontade, estava aqui é, quietinho, já elaborando só as suas ouvindo. perguntas, só escutando o Emanuel Pessoa, por favor, fique à vontade para conversar com o Emanuel. Se vou, não é eu ele, não é ele, né, Marquinhos? <risos> Se não é ele, Emanuel Pessoa, o Emanuel... Muito obrigado pela, pela oportunidade aqui de aproveitar e fazer a, a consultoria. Mas voltando àquele tema do Brasil, uh, deixar claro aqui o que, que é melhor, o que, que é pior, se a gente tem algum, algum cenário para o Brasil. Ou seja, assim, se a gente sinalizar, vamos nos manter neutro, pode haver alguma leitura, por exemplo, ah, então o Brasil está mantendo neutro, alguma sinalização de aproximação com o lado russo, né? assim, pô, já que não estamos neutro, ou é melhor realmente, vamos deixar claro quem que é a nossa posição, enfim, onde que o Brasil pode ganhar ou perder, se realmente tomar um lado, se aproximar, pô, quem que são os nossos aliados, realmente é Estados Unidos, é a OTAN, enfim, é, na sua opinião, você acha que o Brasil não precisaria deixar realmente mais claro né, a sua opinião é, e se, o que pode ganhar e perder, mantendo realmente essa opinião que não tem opinião, né? É, o, o Brasil está meio PSDB, né, Marquinhos? Em cima do muro, né? Ninguém sabe se está para um lado, está para o outro, é coisa de tucano. Mas, Marquinhos, vamos lá. Você, você é o cara que faz as análises mais brilhantes de mercado. Você sempre mostra para as pessoas para elas seguirem o fluxo de dinheiro. Vamos pensar em fluxo de dinheiro. 
O que, que hoje move a economia brasileira verdadeiramente? É a exportação de commodities, é o agronegócio e a extração de matérias-primas. Tá bom. Dentro do agronegócio, nós importamos quase 80% dos fertilizantes que a gente usa no Brasil. Dessa importação, 70%, né, desculpe, dessa importação aí, um volume considerável, o país que a gente mais importa, é a Rússia e depois a Bielorrússia. Eles juntos dão mais de 30% das nossas importações de fertilizantes. Se a gente antagoniza excessivamente, desnecessariamente a Rússia, nós já vimos que o Vladimir Putin não se importa de perder receita. Ele simplesmente bloquearia a venda de fertilizantes para o Brasil e dane-se. E aí o Brasil, para comprar fertilizantes lá fora, ia ter que concorrer com outros países, indo atrás de fertilizantes é, que já estão mais caros no mercado por conta dessas sanções contra a Rússia. Isso iria encarecer a produção do nosso agronegócio. O Brasil tinha uma solução, que seria aí modificar o nosso sistema de exploração nas terras indígenas. Claro, os índios sendo respeitados, a terra deles sendo protegida e eles realmente recebendo e não sendo vítimas de terceiros oportunistas aproveitadores, sejam eles empresas, sejam ONGs, sejam governos, sejam partidos políticos, seja o que for. Então, você, melhor do que eu, Marco, sabe que se nós tivéssemos tido uma situação de antagonismo aberto com a Rússia, nós poderíamos ter arriscado um aumento ainda maior do preço de comida no Brasil, um preço maior para a nossa, nossa exportação, com queda de receita para o nosso produtor e perda de mercado internacional. Então, a posição do Brasil tem sido muito clara, começou lá no governo Bolsonaro, que é o seguinte, o Brasil condena moralmente a invasão de forma inequívoca, mas o Brasil não trata a Rússia como um Estado terrorista, não trata o Vladimir Putin como um criminoso, o Brasil deixa a porta aberta para conversação e mantém um bom relacionamento com Moscou. Isso é o que atende uma posição humanitária do Brasil, de entender a autodeterminação do povo ucraniano, mas também atende aos nossos interesses, porque o agronegócio é hoje o coração econômico do Brasil. Perfeito. Senhor Emanuel Pessoa, muito obrigado. Quero agradecer muito a tua participação aqui conosco, sempre muito boa e esclarecedora aqui também, inclusive. Acho que agora as pessoas não têm mais dúvida que ninguém vai entrar lá, a não ser que seja um lampião para renascer e Maria Bonita vai lá e prender o É, o, o Chuck Norris está aposentado, esquece, já foi. Não tem, não tem quem entre lá. Isso daí não tem o que fazer. Você imagina, é, o Joe Biden precisou tirar os Estados Unidos fugindo de um bando é, de morta-fome em cima de uns cavalos desnutridos, deixando mais de 80 bilhões de dólares de equipamento. Você imagina entrar em Moscou, isso não vai acontecer. Então, assim, isso é fanfic, alguém imaginar que alguém vai chegar em Moscou e vai prender o Vladimir Putin. Nem, nem a mente mais imaginativa, nem aqueles irmãos, aliás, irmãs agora, né, Wachowski, que fizeram Matrix, iriam ter capacidade de imaginar um plano no qual alguém conseguisse tirar o Vladimir Putin de Moscou fosse. Muito obrigada, Emanuel. Sempre muito bom bater um papo contigo. Até uma próxima. Valeu, Emanuel. Um Obrigado, tchau. 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 Dona Débora Oliveira, terminamos as negociações do mercado pois brasileiro é. e internacional, hein? Para a Inter, aqui nós tivemos um movimento de estabilidade. 0,74% de queda para a NASA, que já mantinha um ritmo desacelerado em relação aos outros dois índices. S&P 500 agora 1,1% de queda e 1,19% de queda para Dow Jones. Todos esses valores já são os valores terminais aqui das nossas negociações nesta sexta-feira, porque o mercado nos Estados Unidos já está encerrado, Débora Oliveira. É isso aí. Olha só, aqui no Brasil, a gente tem aqui na semana, vou falar da, da semana, né? Porque no final das contas, sexta-feira, mercado fechado. Na semana, o Bovespa ficou aí com a queda acumulada de 1,58%. Estamos aí, então, na quarta semana consecutiva, negativo, no negativo, aqui no índice Bovespa, Marco Saravalli. É claro que falar para a semana que vem é ter uma bola de cristal. Se a gente tivesse, né? estaríamos todos aqui bilionários. O que mais pesou realmente aqui no índice nessa semana foi essa crise, esse cenário lá fora, até trazendo, claro que a gente já tem o um cenário aqui interno junto com essa, todas essas incertezas em relação ao arcabouço fiscal, mas essa crise aí no setor financeiro acho que foi o grande arrepio dessa semana, né? É, mas eu, eu, eu ainda sou otimista para a semana que vem, acho que o Banco Central Americano pode surpreender positivamente e sinalizar que vai utilizar outros recursos, uh, deixar talvez a política monetária um pouco mais, mais frouxa, né, que a gente chama, talvez analisar alguma política monetária mais expansionista, não contracionista. 
O que eu estou querendo dizer? Uh, sinalizar o, o 25 basis points e talvez não ir tão longe no discurso de aumento de juros. Né? Porque realmente os bancos americanos, uh, todos eles, não estão sabendo viver uh, e não vão. A gente vai ter outros problemas se os juros ficarem muito altos por muito tempo, ou seja, outros vamos precisar de muito mais liquidez, outros bancos vão precisar de recursos, talvez de intervenção, então juros, uh, precisa realmente se preocupar muito com juros, se for muito longe com juros, a recessão vai ser forte e volto a dizer, recessão forte não está no preço, tá? o cenário base é um crescimento com logo modesto, talvez uma recessão branda, mas recessão forte não está no preço, é isso que está nos dizendo o petróleo. Então fechamos a semana com essa principal preocupação, né? SVB, será que foi uma má gestão isolada ou todos ou outros principais bancos americanos e mundiais não sabem, pode ter outros prejuízos. E isso tem sido a liquidez, aquele gráfico que eu mostrei para vocês. O que é aquela liquidez? Talvez o Banco Central do Fed falando o seguinte, ó, oh, vocês que estão com problema no seu balanço, não entenderam muito aí esse risco né, de juros de longo prazo, procura uma linha aqui de liquidez de curto prazo, vem falar comigo traz liquidez, traz um pouco um balanço um pouco mais para curto prazo é aquilo que mostra aquele gráfico, tá? Algumas linhas de curto prazo estão sendo muito e muito bem utilizados, né, por todos os principais bancos e, e o Fed não está poupando esforços aí para voltar a aumentar o tamanho do seu balanço para injetar liquidez, liquidez de curto prazo com risco menor nesses bancos. Então muita gente provavelmente está se utilizando, muitos bancos americanos. Uh, e esse foi o, o tema dessa semana, respingando também na situação do Credit Suisse, que a princípio foi resolvida, mas eu acho que uh, pode, poderemos ter novidades ao longo da, da próxima semana. Mas se fosse apostar para a semana que vem, para quarta-feira que vem, eu acho que a gente pode ter notícias que o mercado tenha reação positiva ao anúncio de juros nos Estados Unidos, né? mostrando que vamos ter 25 base points e não vamos muito longe. Tá? Então, de novo, eu sou comprador nesse Bovespa, nesse patamar, acho pouco, pouco downside, mas como você falou, já são várias semanas seguidas, fevereiro, fevereiro como um todo horroroso, né? março caminha também para mais um mês negativo até esse momento. Né? Maravilha, inclusive para quem está no nosso chat perguntando se aquele cara de agro de ontem vai participar hoje, infelizmente não teremos participação do Ale de Lara no nosso programa de hoje, nesse nosso fechamento de mercado. No entanto, para você que está perguntando sobre o Ale, sobre mercado de agronegócio aqui brasileiro, mercado de commodities agrícolas, nós temos um programa na grade da BMC News que vai ao ar todos os dias às 8 horas da manhã. Então para você que gosta de agro, Acompanhe, por favor, o programa Primeira Hora do Agro, apresentado por Ale Delar, aquele que estava ontem aqui conosco fazendo as análises sobre a gripe suína na China e quais seriam os impactos para o nosso mercado brasileiro. Então, para você que gosta de agro, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado de agronegócio e também nos contratos futuros de commodities agrícolas, Primeira Hora do Agro, todos os dias na BMC News, a partir das 8 horas da manhã. Não é para marcar a touca, né, Débora Oliveira? Para você que gosta de agro, tem que assistir a nossa programação todos os dias. É isso aí, recado mais do que dado. Antes da gente continuar falando sobre esse fechamento aqui da semana, a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, tem análise técnica por aqui também que a gente vai juntar hoje com análise fundamentalista, vai dar aquele casamento, ó, então não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com
Fala meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como da baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli. E o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. C News, informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News para aqueles que estão perguntando sobre o novo arcabouço fiscal. Reunião entre Lula e Haddad aconteceu no dia de hoje. Foi apresentada a proposta de um novo arcabouço fiscal para o Brasil. No entanto, ainda não tivemos a informação de quais são os pontos que estão inclusos nessa proposta. Haddad deu uma declaração mais cedo, indicando que a proposta agora está nas mãos de Luiz Inácio Lula da Silva. Claro, todo o curso político de apresentação ao Congresso, ao Senado, discussão dentro das casas legislativas, ele deve começar a partir deste momento. A proposta agora já saiu do Ministério da Fazenda e também do Planejamento, chefiado por Simone Tebet, e está nas mãos da política, nas mãos do chefe do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não tivemos um vazamento do que está incluso nessa grande proposta, no entanto, temos esse passo a mais que está sendo, está sendo dado nesta sexta-feira da apresentação ao executivo e, posteriormente, devemos ter ali algumas informações já na próxima semana, se não durante este final de semana, do teor dessa proposta de novo arcabouço fiscal. Para vocês que estão assustados, atrás de mim tem um mapa totalmente verdinho, todo no positivo. Gabriel, o que está acontecendo? Esse é o Ibovespa? Não é o Ibovespa, é o nosso mercado de criptoativos, porque hoje está sendo um dia muito interessante para quem investe em cripto. Embora nós tenhamos ali algumas altas um pouco mais comedidas nos Estados Unidos por conta de todo esse receio, internacional. Nós estamos aqui com uma queda, inclusive, no dia de hoje. Nós temos o mercado de cripto se desbancando, ganhando bastante valor. Enquanto o sistema financeiro tradicional está em crise, parece que os investidores estão animados com a criptoeconomia. Hoje, só hoje, o Bitcoin ganhando 7% de valor, chegou a bater a máxima de 27.033 dólares. É uma máxima do ano, é uma máxima dos últimos três meses. A gente já viu, é, não tinha visto esse Bitcoin nesse, nesse patamar há um bom tempo. Não víamos ali é, desde a crise da, da FTX até no meio do ano passado. A gente teve bastante dificuldade de sair daquele, daquela faixa de 20, 23 mil dólares. Agora rompemos essa faixa, 27 mil dólares a máxima do dia. Neste momento a cotação está um pouco abaixo, mas bem próxima dos 27 mil dólares. 26.820. 21 dólares, todo o mercado de cripto em patamar positivo no dia de hoje. No entanto, o que chama a atenção? Não tem ativo, pelo menos os principais do mercado, que ganha mais valor do que o Bitcoin. A principal criptomoeda mais estável por muitas vezes e até que normalmente apresenta oscilações menores tanto no, em patamares positivos quanto em patamares negativos, do que o restante das altcoins, nós podemos falar assim, hoje encabeça as principais altas do dia, ganha mais do que todos os outros criptoativos que nós acompanhamos aqui na nossa programação. Bitcoin, 7,09% de alta neste momento. Outros destaques positivos. Decentraland, o token MANA, mais voltado ao metaverso também, sobe 5,80%. Chainlink, 6,25%. Link é mais um projeto ligado à infraestrutura do mercado de criptoativos, muito discutida no ano passado, deve ganhar muitos holofotes ao longo de 2023 e 2024. Hoje, 6,25% de alta para Link, que é o token emitido pela Chainlink. Como está o Ethereum? O Ethereum 
ganha valor, é o segundo maior criptoativo do mercado, mas segundo bem de longe, claro, se compararmos ao Bitcoin. Neste momento, 4% de alta. É até, é até difícil comparar o ativo com o Bitcoin nos últimos dias. Ganha valor o Ethereum, mas ganha menos valor do que o Bitcoin. Teoricamente, teria mais caminho de valorização o Ethereum do que o Bitcoin. No entanto, o destaque é para o principal criptoativo do mercado, o Bitcoin, e o ativo que inaugurou a criptoeconomia internacional. A gente só fala de cripto hoje porque existe o Bitcoin, porque ele foi desenvolvido antes de, do que todos esses outros projetos que nós apresentamos nesse mapinha que está aparecendo aqui nas minhas costas. A dominância também é, está é, próxima aqui de uma estabilidade. Nós vemos o Bitcoin ainda como o maior criptoativo do mercado, com cerca de 56% de todo o mercado e 22% para Ethereum. Ethereum tinha 30% há poucos meses atrás, até o começo do nosso ano, então já perdeu uma boa margem de participação em toda a criptoeconomia enquanto o Bitcoin está avançando, está ganhando cada vez mais participação em todo o market cap da criptoeconomia que nós temos hoje disponível. Todo o dinheiro que está investido em cripto, metade, mais da metade, na verdade, 56%, está no Bitcoin. E olha só que dado interessante, Débora. Pessoal correndo para o que conhece, não se aventurando muito no mercado de cripto, mas ainda é, apostando nesses criptoativos como uma alternativa, como um ativo é, que tem espaço na carteira de investimentos de algumas pessoas. Boa, seu Gabriel Monteiro. Vamos falar de Copom? Copom deve manter a Selic em 3,75 ao ano na reunião da semana que vem, sinalizar que não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. É o que diz o Itaú Unibanco em uma nota que foi divulgada ao mercado. Com isso, o Banco Central poderá assegurar a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante de política monetária, o que diz o Itaú. O Banco Central deve sinalizar que ainda vê riscos simétricos para a inflação e deve mencionar né, que uh, ainda vê riscos, uh, uh, além disso, deve continuar acompanhando os desenvolvimentos futuros da política fiscal e, adicionalmente, os impactos dos episódios de crédito corporativo recentes. Em relação ao ambiente externo, Itaú diz que o Banco Central deverá continuar monitorando os desdobramentos dos eventos bancários com serenidade e acompanhando seus efeitos nos preços de ativos e atividade global. O Itaú estima que as projeções de inflação no cenário de referência, que inclui taxa de câmbio segundo a paridade do poder de compra e taxa de juros de acordo com a pesquisa Fox, devem avançar em todo o horizonte relevante de 5,6% para 5,8% em 2023 e de 3,4% para 3,5% em 2024. E mais um capítulo da crise do consignado, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência e a própria Casa Civil excluíram publicações que divulgavam as informações sobre os novos tetos de juros para o crédito consignado a beneficiários do INSS. De acordo com o valor, os novos tetos autorizados na segunda-feira pelo Conselho Nacional da Previdência Social fizeram com que os bancos privados suspendessem a oferta do produto sob o argumento de que ele não é viável economicamente. Há três dias, a SECOM havia publicado uma nota com a divulgação das novas regras dizendo que o governo baixaria os juros de empréstimos consignados para beneficiários do INSS. Ontem, a publicação foi excluída do site oficial. O post sobre o assunto na conta da Casa Civil no Twitter também desapareceu. O Planalto e a Fazenda articulam para reverter a redução de juros do consignado. Enquanto isso, parlamentares próximos ao ministro Carlos Lupe e do próprio PT passaram a pressionar pela saída das presidentes da Caixa, Rita Serrano, e do bebê Taciana Medeiros. E é isso que eu queria discutir com o senhor Marcos Saravalli. Marco, o Helder está ensandecido no nosso chat, pedindo para eu lhe perguntar onde conseguiremos crédito barato. E como que funciona essa interferência do governo de definir a nova taxa do consignado em contrassenso a tudo que está pra, sendo praticado no mercado? É na canetada que reduz juros, Marcos Saravalli? É, canetada que reduz, o, o, a gente viu, né? como você falou, reduz os juros do, do consignado. Qual que é a, o resultado? Ninguém mais empresta. Né? Então, assim, o juros está tá reduzido, mas também não tem mais ninguém querendo emprestar porque o banco simplesmente nesse momento ele vai fazer a sua gestão de risco também, vai fazer uh, qual que é o seu custo de capital, 
tudo bem, é uma operação que envolve menos riscos, mas sempre envolve riscos e vai descobrir que não vale a pena. O banco também ele é uma, uma operação que tem fins lucrativos, que precisa realmente gerar resultado para os seus acionistas e simplesmente tomou a decisão. E você vê que não foi uma decisão isolada né, de um banco. Ah, o banco privado X não está emprestando Y. Não, foi uma decisão unânime, ou seja, foi uma decisão errada que trouxe resultados ruins para a economia como um todo. Todo mundo vai uh, ser impactado negativamente porque simplesmente não vai ter mais crédito para ninguém nessa linha. Então essa é a preocupação. Se você quiser realmente reduzir os juros na força, mas não conversar antes, não tomar decisões que sejam de fato uh, resultados operacionais, né, os bancos vão fazer conta e falar assim, tudo bem, né? eu empresto a 1%, para ninguém. É basicamente isso, ou seja, vamos reduzir a taxa de juros em determinada linha, mas também não existe mais crédito. Não havendo crédito, né, de duas uma, ou a economia cresce muito menos, né, essa pessoa uh, não vai pegar esse crédito ou vai procurar uma outra linha. Né? Se essa pessoa vai procurar outra linha, vamos pegar o caso de um, de um cartão de crédito, vai ser uma operação muito mais arriscada para todos os lados e muito mais cara para a sociedade como um todo. E aí, de novo, isso vai resultar lá na frente em inadimplência, realmente numa, num, num nível de dívida muito mais alto das famílias, porque automaticamente você pode pegar o mesmo recurso, estou pegando aqui mil reais, mas com custo muito mais alto, a sua dívida automaticamente em algum momento ela vai ser maior. Então essa é a preocupação. E eu tenho também preocupação também que não é o caso, mas uh, a gente falou isso ao longo da semana e vamos falar cada vez mais também, que é talvez o possível retorno de uma participação mais ativa do BNDES. Né? Quem vinha substituindo, vem substituindo, até eu ia trazer esses gráficos aqui, acabei, então vamos ver se eu trago na semana que vem, uh, dependendo do assunto, se o assunto continuar quente. Né? Mas uma preocupação muito grande que o mercado de capitais, né? acho que foi a pergunta do Helder, é o lado da, das pessoas, pessoa jurídica, é o mercado de capitais foi substituindo e substituindo muito bem, de uma forma extremamente eficiente, né? a participação do BNDES. Caso realmente venha o BNDES, a gente vai também, infelizmente, tirar muito emprego do próprio sistema financeiro, do, do, do mercado de capitais. Mas será que realmente vai ser eficiente ou vai ser subsidiado uh, jogar a taxa de retorno lá para trás? A gente acabou de falar, faz cinco minutos, acabou de falar, o mundo que a gente está vivendo, a gente não consegue ter mais projetos que não tenham taxa de retorno, que não tragam resultado para a sociedade como um todo e, infelizmente, estão trazendo demissões em vários uh, segmentos. Então, essa é a preocupação, mas uh, consignado, eu acho que foi unânime, né? não, não foi um banco privado, todos os bancos, né? e de certa forma não foi nem que eles conversaram, simplesmente cada um fez a sua conta e falou assim, tudo bem, nesse nível de taxa de juros eu não consigo emprestar, não vou emprestar para mais ninguém, é mais uma linha de crédito boa, barata, que a população não vai conseguir mais ter acesso, infelizmente isso vai se traduzir em menor crescimento econômico brasileiro. É aquele negócio, o pessoal fala, não, mas consignado é ruim, não tem que ter mesmo, e aí a pessoa vai lá e pega empréstimo usando cartão de crédito. Vai piorar, né? Vai piorar, é não. um crédito de pior qualidade, querendo ou não consignado por ter todas as garantias, ele consegue cobrar uma taxa menor, mais em conta, mais barata do que um cartão de crédito, do que um cheque especial. Então, claro, tem todo, é, toda uma discussão para a saúde ou não do uso do crédito consignado. Você pode usar o crédito consignado de forma consciente para empreender, para quitar as suas dívidas. No entanto, se você tirar simplesmente essa opção do mercado, só sobram as piores opções do mercado, que são o cheque especial e o cartão de crédito. Então, a discussão é mais profunda e mais complexa do que simplesmente, ah, não, consignado é ruim, pode tirar que acabou, né? a gente não precisa mais dele. Então, acho que tem uma certa gama de produtos no mercado que eles existem justamente para cumprir uma função. Perfeito. Exatamente. Então, Bruno Oliveira, e para ver o copo um pouco mais, meio cheio, vai? Pelo menos uma o pessoal... boa notícia. É uma boa notícia, pelo menos o pessoal do call center não vai ficar enchendo o seu saco, te ligando o dia inteiro para emprestar consignado. Olha só, pelo menos por uns dois dias, você não vai receber é. essas ligações. Eu, quando minha mãe se aposentou, era o dia inteiro, todos os dias, eu já conheci todos os call centers que existem no Brasil. Meu telefone ali era praticamente um atrás do outro. Então, pelo menos um dia de trégua, o pessoal aqui no nosso chat vai ter com os crédito consignado. Pelo que menos bom um que não era um call center de cobrança, hein? <risos> Gabriel, olha só, ao reduzir esse teto de juros do consignado para beneficiários do INSS, né, de 2,14% para 1,7% no mês, o Conselho Nacional de Previdência Social 
também pode deixar de fora parte aí do mercado, né? Como a gente estava dizendo, explicando, deixa eu só relacionar aqui para vocês quais são os bancos que têm essas taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras uh, dentro do teto. De 38 bancos, só 4 se encaixavam aí, atualmente dentro desse novo limite ba abaixo aí do 1,7%. O CCB Brasil, o BRB, o CTLEM e Cicobi. Entre as taxas mais altas, aí vem Banco PAN a, e a financeira Zema, inclusive acima do teto em vigor do período. Só que os bancos né, que têm realmente o maior fluxo nesse mercado inteiro, nesse segmento inteiro, era liderado por Itaú, depois a gente vinha com Bradesco, Banco PAN, Santander, Caixa... Banco do Brasil, C6 e Safra, e é como vocês muito já bem falaram aí, já chegou até, os bancos já chegaram até a anunciar que nem vai ter mais essa modalidade. Mudando um pouquinho de assunto, gente, vamos falar de arcabouço fiscal. Já está nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a, a, o novo arcabouço, essa foi a declaração dada pelo Ministério da Fazenda, Fernanda Haddad, nessa sexta-feira. O ministro disse no começo da tarde que já cumpriu a sua etapa na elaboração do arcabouço fiscal e que de agora em diante caberá ao presidente Lula né, conduzir o tema. A partir de agora, o presidente é quem decide, foi o que afirmou Haddad, que finalizou a fala dizendo que a Fazenda cumpriu o cronograma, o cronograma entregou os cenários e agora Lula é quem encaminha. Marco, essa era a notícia que estava aqui faltando para a gente encerrar essa semana? A expectativa, pelo menos por esse arcabouça gigantesca pelo mercado, né? É, eu, eu, eu ouso dizer que acho que ela vai ser determinante para quarta-feira, para nossa super quarta aqui no lado do Brasil, né? no lado do, do Fed, senão já começa a, a, a internet e o Twitter pegar fogo, mas o, o, é muito importante. Não acredito que a gente vai ter alteração na taxa de juros olhando para esse arcabouço, mas é importante ter... Uh, em alguns momentos a gente teve muito ruído, né? a gente acompanhou ao longo dessas últimas duas, três semanas entre o governo e o Banco Central uh, e a gente teve poucos momentos de aproximação. Eu acho que é importante realmente ter essa aproximação, né? esse direcionamento, esse alinhamento uh, entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central para ter realmente uma, uma sustentabilidade, pelo menos no lado fiscal, Uh, para a gente ter a possibilidade, pelo menos para antecipar essa queda de juros. Né? Eu, eu, eu ouso dizer que a gente tem espaço sim, mas ele precisa dessa coordenação e o arcabouço fiscal ele é determinante para esse, pelo menos, sinalização nessa quarta-feira de que em algum momento, né, que seja de uma forma otimista nesse, a partir desse primeiro semestre, a gente começar a ter queda de juros. Não é o que vem precificando né, o mercado, não é o cenário base, mas eu... O uh, Marcos Aravares, eu sempre dá ponto otimista e gostaria de ver realmente maior aproximação, né, uma segurança jurídica, uma segurança fiscal aqui no Brasil, para que a gente tenha, pelo menos, né, por conta da, dessa ponta, né, se não a gente volta numa questão que a gente viveu lá no passado, esperamos não reviver, que é, que é, é realmente esse, esse assunto que chama-se predominância fiscal, onde você coloca a, a política monetária para funcionar, mas ela não não acaba funcionando né, por conta realmente de um fiscal muito prejudicado e acaba sendo determinante para a nossa política de juros. Então, essa é a minha preocupação e basicamente é o que está sendo precificado na curva de juros. Então, temos espaço para queda, sim, mas esse arcabouço fiscal é determinante para que o Banco Central, a partir da quarta-feira, comece a sinalizar quando, se existe esse espaço e quando a gente vai começar a reduzir juros aqui no Brasil. Infelizmente, não temos por hora ainda grandes informações e grande confiança até esse momento para que o Banco Central uh, realmente comece a sinalizar essa tão esperada né, queda de juros. Como eu falo assim, independente do governo, independente se você concorda ou não, taxas de juros altas são ruins, né? o juro alto é ruim para todo mundo, né? no Brasil e no mundo. Ninguém quer que a gente permaneça por muito tempo com esses juros nesse patamar. E Marcos Saravalho, acho que a grande questão até envolvendo essa proposta de acabou fiscal, nós não tivemos acesso a nada que está incluso nessa proposta, há muitos rumores, há muitas coisas que se, discute, é, se discutem aqui no, no mercado financeiro, na área política, todo mundo está discutindo o que pode estar dentro dessa grande reforma, desse novo arcabouço fiscal. O Haddad ele já disse que será uma, uma reforma que vai agradar todo mundo, então vai agradar a algumas alas do PT que pressionam por uma reforma, por um arcabouço fiscal um pouco mais permissivo, vai agradar o mercado. Na sua opinião, há como fazer isso? Há como agradar todo mundo? Porque, segundo minha avó dizia, 
Quem agrada a todo mundo não agrada a ninguém. É muito difícil agradar a todos. <risos> Nem e Jesus qual... Cristo agradou a Exato. todos. Imagina, né? Qual que é o principal fator que não pode faltar nesse novo arcabouço fiscal? E no histórico recente desse novo governo, quem está levando a melhor, pelo menos nas políticas econômicas? São as áreas é, um pouco mais radicais do Partido dos Trabalhadores, que fazem pressão na Fazenda, fazem pressão sobre Fernando Haddad e também sobre Luiz Inácio Lula da Silva? Ou essa questão um pouco mais responsável com o mercado, responsável com as contas públicas, com é, a questão do financiamento dos projetos? Quem que está levando a melhor? O que, que a gente pode esperar desse novo arcabouço fiscal? Ele é mais... É, é, PT ou ele é mais agradar mercado? Como é que está essa balança? Segundo a Haddad, vai agradar todo mundo. O, 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 olhando para o copo meio cheio, ou seja, olhando para uma expectativa positiva, que, né, que eu sempre tento procurar e encontrar uh, nesse momento, é procurar na própria experiência, experiência do partido e realmente a experiência do presidente Lula nesse momento. Lembrar né, que realmente o que faz... Uh, um, um partido se perpetuar no poder, enfim, uh, e permanecer por mais tempo, é a geração de emprego, é o crescimento econômico, né? é a estabilidade do país. Uh, então é isso que a gente deve se preocupar e deve procurar, e, né, se possível, encontrar nesse arcabouço fiscal. Né? Um arcabouço que dê realmente argumentos para ter uma sustentabilidade, não estamos aqui esperando né, um superávit, mas que tenha realmente limites né, para ter um déficit, ou seja, uma previsibilidade uh, nesse, nesse orçamento, né, não só para 2023, mas quanto mais, né, um, um período maior, melhor. Então, acho que é essa preocupação. Né? E, infelizmente, como o caso que a gente viu algumas semanas atrás e vem repercutindo também nessa semana, infelizmente, como eu concordo com vocês, não tem como agradar todo mundo e a gente vai ter que tirar, alguém vai ter que pagar essa conta. Né? Se a gente conseguir fazer uma contraprestação, ah, tudo bem, vamos ter realmente mais gastos é, em algum lado, mas vamos reduzir em outro momento, em algum lugar, né? como eu acho que sim, temos que reconhecer que o, o trabalho do governo anterior foi muito bem feito, os resultados uh, mostram muito isso, né? a gente conseguiu ter uma recuperação da, da nossa situação fiscal positiva, né? muita gente projetava né, um endividamento muito maior e acabou fechando o governo anterior num patamar muito mais baixo. Eu acho que essa sinalização de que não vamos ter realmente um rompimento né, dos gastos, ou seja, um crescimento muito forte dos nossos gastos daqui ao longo dos próximos anos, que nós tenhamos realmente um limite e que tenhamos de algum lugar uma contraprestação. Tá? Tudo mais constante, não esperamos mais penalizações. Ah, vamos escolher esse setor aqui para ser penalizado, como o caso do setor de exportação de petróleo. Foi uma escolha ali pontual para ter tentar realmente encontrar uma nova fonte de receita, mas a gente sabe que isso acaba se traduzindo o okay, quê? Em menos crescimento, menos geração de emprego e acaba uh, impactando, uh, de certa forma, a popularidade do governo atual. Então, essa é a minha preocupação. Talvez a experiência né, do governo atual em governos anteriores mostre realmente, é, espero que façam essa, essa prevalecer esse, esse consenso de que a gente precisa crescer, crescer rápido, temos potencial, mas a gente precisa crescer realmente com sustentação, com sustentabilidade né, em termos né, de endividamento, em termos realmente fiscais, para criar toda essa, essa credibilidade e retomar uma trajetória de crescimento. Né? E de certa forma, a gente tem um mundo que uh, pode ser que nos ajude né, no, no curto prazo, mas uh, de alguma forma, né? mas ao mesmo tempo a gente também tem questões aí que trazem preocupação, como a gente viu no caso do petróleo e outras commodities, voltando a trazer preocupação. Então, se o mundo não nos, não nos ajudar, a gente pode voltar a ter um crescimento muito fraco nesse ano de 2023, crescimento de PIB, crescimento de arrecadação e, consequentemente, piora do lado fiscal. Então, de novo, tudo se resume realmente a criar condições para que o empreendedor, para que os empresários, né, para que o setor privado, que empurrou muito o país ao longo desses últimos anos, últimos anos crie condições para voltar a acelerar os seus investimentos. Tá? É importante a gente retomar essa trajetória de crescimento, mas com sustentabilidade, como você, a gente falou muito aqui né, hoje, com segurança, né, segurança em todos os sentidos, mas principalmente segurança jurídica nos contratos, né, respeitando esse objetivo de longo prazo. Tá? Então, uh, se eu fosse colocar no lado otimista, eu vou colocar talvez... Né, o, o governo atual 
por ter essa experiência em governos anteriores, né, coloque realmente o crescimento econômico sustentável como um pilar para recuperar a credibilidade e trazer realmente uh, um ambiente que seja favorável para todos os brasileiros. Né? Como eu sempre falo em economia, procurar externalidade né, que traga benefícios para o governo, para a arrecadação, né, para o, quem gera emprego, para o empreendedor, né, a economia, todos a população brasileira precisa ser beneficiada desse ambiente. Tá? Então, não, o que eu não quero ver realmente é prejudicar determinados setores, como a gente viu o petróleo, em detrimento né, de um plano de governo e não um plano de Estado, aqui em realmente políticas públicas de longo prazo. Então, essa é o que eu gostaria de ver, né, que espero ver nesse arcabouço e realmente no, no crescimento do Brasil. Né? O que está faltando realmente é a gente confiar mais em nós mesmos né, e trazer realmente uh, ânimo para fazer investimento por aqui. Investimento em todos os sentidos. A gente fala muito aqui de bolsa, de renda fixa, outros investimentos, mas realmente é acreditar mais no Brasil. A gente precisa sair né, de casa confiante que a gente pode ter esse, essa sustentabilidade, essa, essa segurança em todos os sentidos. Né? Pura verdade. Com certeza. Concordo sim, viu, Marco? Bom, vamos encerrando por aqui. Já sextamos, foi mais uma semana de queda para o Bovespa, Marco Saravalli já está vendo o copo meio cheio para a semana que vem, a gente espera, mas a gente fica por aqui, Marco Saravalli, obrigada por mais um fechamento. Semana que vem eu não estarei aqui, eu sinto informar para fazer o fechamento da semana com você, mas o Gabriel vai estar. Tá. Vou ah, estar por então... aqui e vou estar acompanhado de todo o nosso chat, que já estão dizendo aqui que vou estar comigo nessa semana, o Débora Oliveira. Então, mando vou estar muito bem acompanhado, vocês. viu? <risos> um abraço, Marcos Saravari, uma ótima semana, tia. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. É... Férias, né, Débora? Pois é. Uma vou, semaninha? Vou ter que tirar essa... Um pouquinho mais. É? Um pouquinho mais. Então, 12 dias. Depois eu mando a lista de, de presentes para você. <risos> Uma ótima semana, Boa. um ótimo final de semana, pessoal. Boa. Gabriel, segunda-feira a gente volta. Voltamos na segunda-feira e lembrando, nossa programação começa muito antes aqui do Top News, às 8 horas da manhã, temos primeira hora do agro, depois temos pré-market, depois BMC News, depois é, algum podcast, depois o BMC Stock, a programação aqui é completa. Então, segunda-feira, às 8 horas da manhã, tem programação ao vivo da BMC News e tem você, investidor, acompanhando todas as informações do mercado financeiro aqui na sua TV de mercado financeiro. Posso falar TV, lógico, o Débora Oliveira com a boca cheia, porque, claro, estamos dando um passo importante daqui a algum tempo. Já tem matéria saindo na mídia. Somos uma TV digital, mas estamos crescendo cada dia mais com o apoio de todos vocês que nos acompanham todos os dias. Deixam um like, comentam na nossa programação, se inscrevem no nosso canal e sempre mandam as suas sugestões, as suas contribuições. Então, lembrando, segunda-feira, 8 horas da manhã, primeira hora do agro. A dona Débora Oliveira vem logo em seguida na abertura do mercado e eu apareço por aqui no BMC Stock a 1 e meia da tarde. É isso, é isso. E o Peter Santana, obrigada. Ele já está dizendo aqui, Gabriel, no chat, que vai ficar de olho aí, para você tomar conta direitinho aqui. Muito obrigada, Peter. Bom final de semana para você. Obrigada, Helder. Mas segunda-feira eu tô aqui ainda, hein? Férias só a partir de quinta-feira da semana que vem. Então tem mais três dias aqui de abertura e fechamento de mercado com vocês. Eu me despeço por aqui. Um ótimo final de semana para todos vocês. Segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, eu tô aqui de volta ao vivo para vocês. Tchau, tchau, pessoal.